আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন আবার বলছি যে তিনি যে বিষয়টি আলোচনা করবেন সেটা হচ্ছে শিরক লা ইন আশওয়াকতা লা ইখবাত না আমালুক শিরক হলে সব শেষ আমল আর কোনোই কাজে লাগবে না সেই বিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ এবং যদি পরে সময় থাকে তাহলে আমি কিছু আলোচনা করব সেটার উপর সেটা হবে যে বিদআতের উপর বিদআতের কিভাবে বিদআত আমাদের সমাজে শাখা প্রশাখাগুলো বুঝিয়েছে দানা এবং তার যে বিভিন্ন বিস্তৃত ঘটেছে বেদাত তো আসলে এবাদতের শুরুতে আসে এই জন্য বেদাত এবং এবাদতের মধ্যে লোকেরা পার্থক্য করতে পারে না এই পার্থক্য নির্বাচন এবং নির্ধারণের জন্য কি কি মূলনীতি আছে সেই মূলনীতিগুলো আমাদের জানতেই হবে এবং সেখান থেকে আমরা কোন কোন জায়গায় বেদাত হয় সেখান থেকে মুক্তির উপায় কি এই বিষয়গুলো নিয়ে সাল আমরা আলোচনা করব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন আর কি হচ্ছে তিনি তার আলোচনা উপস্থাপন করবেন এবং এর মধ্যে সম্মানিত মন্ত্রী সাহেব কিন্তু একটা বিষয় বলেছেন উনি আজকেও আমাদেরকে বলেছেন যে ওনার ইউটিউবে আপনারও দেখতে পারেন ইউটিউবে ওনার দুটো আলোচনা আছে ছোট এই এই তাকওয়া মসজিদ মানে সরি এই আল আমিন মসজিদ কেন তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এই মসজিদের প্রতিষ্ঠার পিছনে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি সেই ব্যাপারে তিনি বলেছেন এটা হচ্ছে সহি দিন প্রচার এবং সহি আমলের কেন্দ্র হিসেবে এটাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং আলহামদুলিল্লাহ সেটা কবুল করেছেন আমার আশা আর দুই নম্বর হচ্ছে এটা যদি শেরেক এবং বেদ আগমুক্ত একটা সমাজ তৈরি করা যায় মানুষের কাছে সে মেসেজ পৌঁছে যাবে তাই মানুষ শেরেক সম্পর্কে তারা জানবে বেদ আগ সম্পর্কে জানবে কুফরি সম্পর্কে তারা জানবে এবং তার উপর ভিত্তি করে তারা আমল করবে না জানলে আমল করবে কি হবে এটা জানার একটা কেন্দ্র হিসেবে তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন এবং আপনারা দেখছেন যে এই আয়োজনে কিন্তু তারই একটা অংশ এই আয়োজনও কি তারই একটা অংশ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে এবং তার ফ্যামিলিকে তার পরিবারকে এর জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন আমিন আমিন ইমাম হুসাইন ওটাতে লাগবে না ওটা আপনারা না স্যার কাছে কয়টা দিকে ওটা থাকবে আশা কয়টা এটা আশা কি পড়ে না السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد داكا مهانو غريتة أبستيتة محمد پور علاقاء أما در شكولير پوري چيتة دهش بدهشير أشنك بانغلا باشي باي بندر نكور پوري چيتة محمد پور آل آمين جامع مسجد 
অত্র মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের বিশেষ আলোচনা সভা বিশেষ হালাকাত জিকিরে উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে کرام অত্র মসজিদের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা এবং মোহতারাম মোতাওয়াল্লি সাহেব দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আমার দিনদার মুসলিম ভাই এবং বোনেরা এবং যে সকল ভাই বোনেরা আমাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি শুনছেন দেখছেন সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ধরনের একটি সুন্দর মজলিসে যে মজলিসে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে এরকম একটি মজলিসে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রাব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আজকের আলোচনার জন্য যে দুটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে একটি বিষয় হল শির্ক আরেকটি বিষয় হল বিরাত তো এই দুটি বিষয়ের আলোচনা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের আলোচনা তবে এই দুটি বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে এবং শুনতে গেলে সবচেয়ে বেশি নারাজ সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্টি কে শয়তান শয়তান কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ের আলোচনার চাইতে এই দুটি বিষয়ের যখন আলোচনা হয় শির্কের উপরে এবং বেদাতের উপরে এটাতে শয়তান খুব বেশি রাগান্বিত হয় এবং শয়তানের মাথা ঠিক থাকে না কারণ শয়তান যদি আমাদের ইমানের মধ্যে গণ্ডগোল তৈরি করে ইমানের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদেরকে আমলে লাগাই দে তো শয়তান খুশি আমরা আমল করতে থাকব শয়তান নাকে তেল দিয়ে ঘুমাইতে থাকবে শয়তানের ডিউটি কমে গেল পরিশ্রম কমে গেল শয়তান বেশি পরিশ্রম করার দরকার হয় না কারণ আমাদের ইমানের মধ্যে যদি শির্ক থাকে আমাদের আমালের মধ্যে যদি বেদাত থাকে তাহলে সারা জীবন আমল করব কিন্তু সে আমল কোনো কাজে আসবে না তাহলে আমি আমল করলে শয়তানের অসুবিধা কি বরং শয়তান আমাকে আরও আমল করার জন্য সহযোগিতা করবে তুমি বেশি বেশি আমল করো আমলের মেহনত করো যে কারণ তুমি যত মেহনত করবে আমার কোনো অসুবিধা নাই কারণ তোমার তো শিকড়ে নাই তোমার ইমানে নাই তুমি আমল করলে কোনো অসুবিধা নাই তখন শয়তান একটু নিশ্চিন্তায় থাকে কিন্তু যখন দেখে আল্লাহর কোনো বান্দাবান্দি সেরেক নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিছে তখন শয়তানের মাথা সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় যখন দেখে আরও বেদাত নিয়ে আলোচনা শুরু করছে তখন আরও বেশি খারাপ হয় কারণ এই দুইটা যদি মানুষ বুঝতে পারে জানতে পারে তাহলে তার ইমান এবং আমলটা বিশুদ্ধ হয়ে যায় ইমানটা বিশুদ্ধ হইতে হলে সেরেক মুক্ত হইতে হয় তাও হিদি ইমান গড়তে হইলে সেই ইমানটা হতে হবে সেরেক মুক্ত আর সুন্নতি আমল গড়তে হইলে সেই আমলটা হইতে হবে বেদাত মুক্ত এই জন্য কোনো ব্যক্তি ইমান আনার সময় যে স্বীকৃতি দিতে হয় যে ঘোষণাটা দিতে হয় সে ঘোষণার মধ্যে এই কথা স্পষ্ট বলে দিতে হয় সাক্ষ্য দিতে হয় আসাদু আল্লাহ ইলাহ মনে হয় যে ইমান হয়ে গেছে যে আমি লা ইলাহ ইল্লাহ সাক্ষ্য দিছি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম 
যত মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন ইসলামের বাক্য পাঠ করিয়েছেন এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই এর সাথে ওয়াহ দাহু লা সারে কালা এটা না হইলে ইমান পরিপূর্ণ হয় না ইমানে আসে না অর্থাৎ ওয়াহ দাহ মানে তাওহিদ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের একত্ববা তাওহিদ আসতে হবে আর লা সারি কালাহ সেরেক মুক্ত হইতে হবে কোন ধরনের শরিক রাখা যাবে না তাহলে সেরেক মুক্তির ঘোষণা যদি কোনো ব্যক্তি না দে তাওহিদের ঘোষণা যদি কোনো ব্যক্তি না দে তাহলে ওই ব্যক্তি ইমানদারই হইতে পারে না ইমানের একটা মৌলিক বিষয় যে ওয়াহদাহু লা সারি কালা এজন্য সেরেকটা হলো নাপাক সেরেকটা হলো নাজাস নাপাকে জিনিস আর ইমানটা হলো পবিত্র জিনিস ইমান থাকে কোন জায়গায় বলেন তো দেখি ইমানের স্থানটা কোথায় মানুষের বডিতে ইমান থাকে কোন জায়গায় কালবের মধ্যে কালবের ভিতরে ইমান থাকে সেরেক থাকে কোন জায়গায় সেরেক কোন জায়গায় শিরক কিন্তু একই জায়গায় কালবের মধ্যেই থাকে ইমান যেই জায়গায় থাকে শিরক সেই জায়গায় থাকে কিন্তু দুইটা একটা আরেকটার বিপরীত একটা থাকলে আরেকটা চলে যায় আরেকটা থাকলে আরেকটা চলে যায় এদের মধ্যে এত বিরোধ যে একটা আরেকটাকে সহ্য করতে পারে না যদি সেরেক দখল করতে পারে কালটা তো ইমান চলে যায় আর ইমান দখল করতে পারলে কালটা সেরেক চলে যায় তো দুইটা একসঙ্গে বসবাস করে না দুইটা একটা আরেকটার বিপরীত এজন্য মমিন সব সময় পাক মুশরিক সব সময় না পাক আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে ঘোষণায় দিয়েছেন মুশরিকেরা না জাস মুশরিকেরা না পাক তাহলে মুশরিক যত উন্নত মানের সাবান দিয়ে গোসল করুক যত ভালো ভালো জিনিস ব্যবহার করুক শরীরের কোনো জায়গায় একটা ময়লা আবর্জনা কিছুই নাই তারপরেও কি তারপরেও না পাক কিন্তু একজন মুসলিম তিনি হয়তো একটু শরীরে ময়লা আছে দুই তিন দিন গোসল করতে পারে নাই বা এক সপ্তাহ গোসল করতে পারে নাই তারপরেও তিনি কি বা কিসের কারণে ইমানের কারণে আর কাল এমন একটা জায়গা এই জায়গা যেটা থাকে যেটা এই জায়গাটাকে দখল করে সে পুরা বডি দখল করে মানে এটা এমন কি পয়েন্টে যে এটা যার দখলে পুরা শরীর তার দখলে এই জন্য ইমান যদি কলব যদি ইমানে দখল করতে পারে তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ইমানের দখলে চলে যায় আর যদি শিরকে দখল করে তাহলে পুরা শরীর পুরা বডি শিরকে দখলে চলে যায় এই জন্য এই অঙ্গরাজ্যটা এই প্রদেশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা যার দখলে পুরা দেশ তার দখলে এটা শিরকে যদি দখল করতে পারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরকের দখলে আর এটা যদি ইমান দখল করতে পারে তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা শরীর সব প্রদেশ তার দখলে চলে যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ ইন্নাফিল জাসাদে মোদা ইজা সলাহাত সলাহাল জাসাদ করল বা ইজা ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসাদ করল শরীরের ভিতরে এমন একটা গোষ্ঠের টুকরা আছে মোদকা আছে যেটা ঠিক হইলে সব ঠিক হয়ে যায় যেটাতে গন্ডগোল হলে ফাসাদ হলে সব জায়গায় ফাসাদ তৈরি হয় আল্লাহ ওয়াহি আল কালপ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন সেই জায়গাটা হইল কেন্দ্রটা হইল কালপ আল্লাহ সুবানতলা বান্দার চেহারা সুরত ধন সম্পদ এগুলোর দিকে তাকান না ইন্নাল্লাহর ইলা সুয়ারিকুম আলিকুম আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরতের দিকে তাকান না তোমাদের ধন সম্পদের দিকে তাকান না আমাদের বাংলাদেশে অলি হওয়ার বড় আলামত নুরানি চেহারা বাংলাদেশে আল্লাহর অলি চিনার আলামত হলো নুরানি চেহারা বলে যে দেখো আরা হুজুরের ঘরে দেখো সব এক একটা নুরানি চেহারাওয়ালা 
অর্থাৎ নুরানির চেহারার কারণে আমরা আরা হুজুরেরা সব আল্লাহর ওলি এরকম ওয়াজ নেতে অনেক পাইবেন দেখো আরা অমুক দরবারের হুজুর অমুক দরবারের হুজুর কি নুরানি চেহারা মদিনার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা ওয়ালা মানুষটা কে ছিল বলেন তো দেখি মাশাল্লাহ সবাই জানে দেখি আজকে শ্রোতা তো দেখা যায় বক্তা সাইতেও জ্ঞানী আলহামদুলিল্লাহ উমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালানু বলছিলেন যে দেখা যায় মানুষ সব উমরের থেকেও জ্ঞানী আলহামদুলিল্লাহ তাহলে মদিনার মধ্যে মানে স্বাভাবিকভাবে চেহারা সুরতের দিক থেকে দেহের দিক থেকে গঠনের দিক থেকে আবদুল্লা ইবনে ওবাই অনেক সুন্দর চেহারার মানুষ রং সুন্দর বড়ি সুন্দর কিন্তু মানুষটা এত সুন্দর চেহারার হয়ে লাভ হয়েছে কি জাহান নামি হয়েছে আল্লাহর অলি হয় নাই সাহাবি হতে পারে নাই তাহলে নুরানি চেহারা সুন্দর চেহারা এটা বেলায়েতের মুমিনের দলিল নয় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম স্পষ্ট করেছেন আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরত দেখেন না তোমাদের সম্পদ দেখেন না আল্লাহ পাক দেখেন তোমাদের কালবের দিকে কালটা কার দখলে এটা দেখেন আল্লাহ পাক কালটা কি ইমানের দখলে নাকি শিরকের দখলে এটাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন লক্ষ্য করে এই জন্যই কবরে যত প্রশ্ন আছে প্রথমেই সব কিসের প্রশ্ন ইমানের না আমালের ইমানের কারণ ইমান ঠিক হইলে বোঝা যায় তার আমল ঠিক হয়ে যাবে তার বাকিগুলো ঠিক আছে ইমানে যদি ঠিক না থাকে তো তার আমল এর হিসাব নিয়ে কি লাভ তার আমল নিয়ে তো কোনো লাভ নেই আগে তার ইমান যাচাই করতে হবে এই জন্য আমার সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমাদের ইমানটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে ইমানের কারণে জান্নাত ইমানহীনতার কারণে ইমান না থাকার কারণে জাহান্নাম এই ইমানকে অনেকগুলো রোগে অনেকগুলো বিষাক্ত জিনিস আছে যেগুলো ধ্বংস করে দেয় ইমানকে একেবারে খেয়ে ফেলে গ্রাস করে ফেলে এরকম অনেকগুলো রোগ আছে এই রোগগুলোর মধ্যে এক নম্বর রোগ সবচেয়ে বড় রোগ যেটা সেটা হইল শীত এই শিরকের রোগ যাকে ধরছে তাকে একবারে শেষ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াত এই কথা বলছেন সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করে এই কথা বলে দিচ্ছেন যে লাইন আশরাকতা আমালুক যদি সেরেক করো তাহলে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে সব বরবাদ দুনিয়াও বরবাদ আখারা তো বরবাদ কাদেরকে বলছেন কথাটা আম্বিয়া আলহিমুসালামকে মানে আম্বিয়া আলহিমুসালামকে বলা মানে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বলা কারণ তারা মানুষের লিডার মানুষের নেতা এখন কথা হইল নবীদেরকেও আল্লাহ পাক এরকম সতর্কবাণী দিয়েছেন যে যদি সেরেক করো তাহলে আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে নবীদের আমল কেমন নবীদের আমল আল্লাহ রসুল সাল্লামের আমল এই উম্মতের সব মানুষের আমল একত্রিত করলেও নবী সাল্লামের আমল হবে বেশি কারণ উম্মতের সব আমলের একটা অংশ তো নবী সাল্লামের আমল নামে যোগ হইতেই আছে আবার নবী সাল্লামের নিজেরটা তো আছে তাহলে কে আমত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের আমল যোগ করলেও নবী সাল্লা ইসলামের আমল বেশি আল্লাহ পাক বলতেছেন এই রকম মহাসাগরের মতো আমলও যদি একটা সেরেক থাকে তাহলে বরবাদ মানে এটা এত বিষাক্ত এটার বিষের তীব্রতাটা এত বেশি যে মহাসাগরের মাঝখানে যদি এক ফোটা সেরেক এক ফোটা সিরকের বিষ পালানো হয় এটা শুধু পুকুর নদী ছোট খাল বিলকে বিষাক্ত করে না একটা মহাসাগর পর্যন্ত বিষাক্ত করে দিতে পারে কি মারাত্মক বিষাক্ত হইল শির এবং এটা যখনই এক ফোটা অন্তরের মধ্যে ঢুকতে পারে এই বিষটা এটা মুহূর্তের মধ্যে পুরা ভড়িকে গ্রাস করে ফেলে সাপের বিষ তো একটু যেতে সময় লাগে এটা সময় লাগে না এটা একটু অন্তরে ঢুকতে পারলে কালবের মধ্যে ঢুকতে পারলে সাথে সাথে সমস্ত শরীরে 
তার চিন্তা চেতনা তার সব জায়গায় এটা গ্রাস করে ফেলে এজন্য একজন মুমিনকে ইমান রক্ষা করতে হইলে ইমান বাঁচাইতে হইলে তাকে সেরেক মুক্ত ইমান করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটা স্পষ্ট করে কোরআনে করিমে অসংখ্য জায়গায় বলছেন তাদের ইমান কে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই ইমান কে কোনোদিন জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই এই জুলুম মানে সে সুরা লোকমানের তেরো নম্বর জুলমের তাফসির করে দিয়েছেন যে ইয়া বুনাইয়ালা তুশরিক বিল্লা ইন্না শেরিকালা জুলম আজিম শেরেক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম তাহলে ইমানের সাথে জুলুমকে মিশানো যাবে না যারা ইমানকে শেরেক মুক্ত রাখতে পারবে জুলুম থেকে মুক্ত রাখতে পারবে ওলা ইকালা হুমল আমন এদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা ওয়াহুম মোহতাদুন এরাই হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষ তারাই যারা সেরেক মুক্ত দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি পাওয়ার নিরাপত্তা পাওয়ার মাধ্যম হলো মূল শক্তি হলো সেরেক মুক্ত হওয়া তাহলে দুনিয়াতেও যত আজাব গজব নাজিল হয় এটার মূল কারণ সেরিক সেরেক মুক্ত না হইলে বান্দার উপরে বান্দা গজব মুক্ত হবে না আজাব মুক্ত হবে না বান্দার যত বেশি সেরেক করবে আল্লাহর আজাব ও গজব তত বেশি আসবে যত বেশি সেরেক মুক্ত হবে তত বেশি তারা দুনিয়াতেও নিরাপদ থাকবে আখেরাতেও নিরাপদ থাকবে আজকে দুনিয়াতে সমগ্র পৃথিবীতে মায়ের খাওয়া একটা জাতি আছে আর মার দেওয়ার অনেক জাতি আছে মার খাওয়া জাতিটার নাম কি মুসলিম সবাই জানি এরা সারা পৃথিবীতে যত জায়গায় মার খাচ্ছে সব জায়গায় মুসলিমেরাই খাচ্ছে আর মার যারা দিচ্ছে তারা সব জাতি দিচ্ছে মুসলিম ছাড়া যত জাতি আছে পৃথিবীতে সবাই মার দিচ্ছে আর একটা জাতি খাইতেছে অথচ কোরআন এবং সুন্নার ভাষ্য দেখলে বুঝি আমরা সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা এরা মুসলিমেরাই সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে কিন্তু অথচ উল্টা তারা মার খাচ্ছে কারণ কি এদের নেতৃত্ব দেওয়ার মূল চাবিকাটি মূল শক্তি হল এদের ইমান এদের মূল পাওয়ারটা হলো ইমানি পাওয়ার ইমানি শক্তি এই শক্তি যত বেশি হবে শক্তিশালী হবে তত তার নেতৃত্ব তার কর্তৃত্ব তার পাওয়ার তত বাড়তে থাকবে আর এটা যত দুর্বল হতে থাকবে তত তার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তার ক্ষমতা এটা আস্তে 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 লোপ লোপ পেতে থাকবে আল্লাহ পাক কোরআনে কেন আমি বলছেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়ান্তমুল আলাওনা ইন কুন তুম মিনিন খবরদার ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু চিন্তা করিও না মন মরা হইও না নিরাশ হইও না দুনিয়াতে তোমরাই বিজয়ী তবে শর্ত একটা ইনকুন মিনিন শর্ত হইল মুমিন হইতে হবে যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরা পৃথিবীতে বিজয়ী তাহলে আমরা কি মুমিন না আমরা মুমিন না ইমান আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে ইমান শেষ হয়ে গেছে শিরকের দ্বারা সেরেক যখন ঢুকে তখন আর ইমান থাকে না সেরেক এটা খেয়ে ফেলে ইমানকে আজকে আমরা পরিচয় দিই মুসলিম পরিচয় দিই মুমিন ইমানওয়ালা জাতি কিন্তু ইমানটা খেয়ে ফেলেছে শেরকে এজন্য পৃথিবীর নেতৃত্ব পৃথিবীর কর্তৃত্ব পৃথিবীর খেলাপত সব কিছুর মন শর্ত হলো সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান যতদিন পৃথিবীতে মুসলিম উম্মা সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের অধিকারী ছিল ততদিন পৃথিবীতে মুসলিমের নাম সারা পৃথিবীতে সম্মানের সাথে উচ্চারিত হইত ফোরাত নদীর কুলেও একটা শিশু যদি ওমরের নাম শুনত তো কানত না কান্না বন্ধ করে দিত 
যে ওমর আসছে কথা বললে শিশুও কান্না বন্ধ করে দিত আজকে যেমন আমরা দেখবেন শিশুকে কান্না বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন কিছুর ভয় দেখাই আর খেলাপথের আসাদার যুগে যদি বলতে যাই ওমর আসতেছে বাচ্চারাও কান্না বন্ধ করে দিত তাহলে সেইখানে ওমর রদি আল্লাহ তালানু ওসমান রদি আল্লাহ তালানু আলী রদি আল্লাহ তালানু তাদের বয়ে সারা দুনিয়া থরথর করে কাঁপত কেন কাঁপত তাদের ইমানি পাওয়ার ইমানি শক্তি কারণ তাদের ইমানের সাথে বিন্দু মাত্র কিঞ্চিৎ জাররা পরিমাণ সেরেক মিশ্রিত হয়নি আর যতই মুসলিমের ইমানের মধ্যে সেরেক মিশ্রিত হয়েছে ততই তাদের ইমান দুর্বল হয়েছে হইতে হইতে এখন এমন অবস্থায় ইমান শুয়ে গেছে এখন আর ইমান দাঁড়াইতেই পারে না ইমান একেবারে বিছানার সাথে লেগে গেছে ফিট লেগে গেছে এই জন্য এটা বোঝা যায় ফজরের সময় ফজরের সময় যখন আজান দেওয়া হয় मानते गुए तो चलते सारा दुनिया चला एक मुस्लिम दुनिया एवं आखरत दई जगते ही निरापत्ता पे हमपदे थकते हम इमान के सरक मुक्त रखते हो सम्मानित भाई बोन संक्षिप्त करार्जन एदी के जा मूल कथा हलो प्रत्येक सरक मुक्त तौहिद इमान लगते आज के रंद्रे रंद्रे सरक प्रवेश कर বিভিন্ন দিক থেকে সেরেক বিভিন্ন দিক থেকে সেরেক এক দিক থেকে সেরেক না শুধু এই সেরেক প্রথমে ঢুকে কালবে প্রথমে ঢুকে চিন্তা চেতনায় পরবর্তীতে আস্তে 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 এটা কার্যক্রমে প্রকাশ পায় কথায় প্রকাশ পায় লেখনিতে প্রকাশ পায় সব কিছুতে এটা প্রকাশ পেতে থাকে প্রথম ঢুকে কালবের মধ্যে চিন্তা চেতনার মধ্যে আকিদার মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের দেশে প্রচলিত যে সেরেকগুলো আছে যেগুলো আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি সবাই জানি এই দেশে কত রকমের শির্ক যে আছে আল্লাহ সুবানতালার রুবিয়তের ক্ষেত্রে শির্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আসমা বা সিফাতের ক্ষেত্রে শির্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের ক্ষেত্রে উলোহিয়তের ক্ষেত্রে শির্ক আর শির্ক অর্থাৎ শির্কের নিরাপদ আশ্রয়স্থল আমাদের এই বাংলাদেশ শির্কের নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেরকম সুন্দরবনে প্রাণীরা নিরাপদে বিচরণ করে কোনো ভয় করে না ঠিক এই দেশে সেরেক নিরাপদে বিচরণ করে নিরাপদ আশ্রয়স্থল আবার নতুন নতুন শির্ক প্রতিদিন গজায় প্রতিদিন জমায় এখানে শির্কের ফ্যাক্টরি আছে কারখানা আছে সেরেক তৈরি হয় নতুন নতুন শির্ক নতুন নতুন বেদাত এখানে তৈরি হয় সব সময় এখানে যে বহুল প্রচলিত যে সেরেকগুলো আছে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ যে শির্ক বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রুবিয়তের ব্যাপারে ক্ষমতার ব্যাপারে যে সেরেকগুলো বাংলাদেশে হয় তন্মধ্যে অন্যতম হইল তাওয়াক্কুল আল আল্লাহর শির্ক আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলের শির্ক তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইমানি বিষয় একজন মুমিন তাওয়াক্কুল করবে কার উপরে একমাত্র আল্লাহর উপরে খালি আল্লাহর উপরে না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে এর বাহিরে মুমিনের তাওয়াক্কুল করার আর কোনো দ্বিতীয় জায়গা নাই তবে তাওয়াক্কুলের জন্য স্বভাব গ্রহণ করা হবে কিন্তু ওয়াসিলা গ্রহণ করা যাবে না এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করার সুন্না পদ্ধতি হলো সুন্না নিয়ম হলো যে তাওয়াক্কুল করব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে কিন্তু তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে স্বভাব গ্রহণ করব স্বভাব মানে উপকরণ উপাদান এটা গ্রহণ করে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করব কিন্তু তাওয়াক্কুলের জন্য কোনো ওয়াসেতা কোনো মধ্যস্থতাকারী কোনো ওয়াসিলা গ্রহণ করা যাবে না কিন্তু এই দুইটাকে আমরা মাঝে মাঝে এক করে ফেলি এই মধ্যস্থতা বা ওয়াসিলা বা ওয়াসেতা নির্ধারণ করাটাই হলো শির 
সবাব গ্রহণ করা যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন শত্রুদের আক্রমণ বিভিন্ন দিক থেকে আসছে বদরে ওহুদে খন্দকে বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাহ ইসলাম এই আক্রমণগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপত্তার জন্য যত রকমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব নবী সাল্লাহ ইসলাম সব ব্যবস্থাপনা করেছেন এই ব্যবস্থাপনাগুলো হলো সবব এই সববগুলো উপাদানগুলো সব ব্যবস্থা করে এরপরে বলছেন হাসবন আল্লাহ আমি যে সবব যা নির্ধারণ করলাম এইগুলো আমার বিজয়ের মাধ্যম না এগুলো সবব মাত্র উপকরণ কিন্তু মূল বিজয় আমার আল্লাহর হাতে এই জন্য আমাকে তাওয়াক্কুল করতে হবে ওয়াকিল বানাইতে হবে আমার একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা হলো তাওয়াক্কুলের পদ্ধতি সুন্না পদ্ধতি এখন আমরা কি করি তাওয়াক্কুল করতে গিয়ে আল্লাহর উপরে মাঝখান দিয়ে ওয়াসিলা গ্রহণ করি অসুস্থ হয়েছে আমার রোগ হয়েছে এটার জন্য সবব হইল চিকিৎসা গ্রহণ করা ওষুধ খাওয়া কিন্তু ওষুধ নিলাম ওষুধ গ্রহণ করলাম কিন্তু আমার তাওয়াক্কুল হবে আল্লাহর উপরে সবব হইল আমার মেডিসিন ওষুধটা চিকিৎসাটা কিন্তু মূল আমার আরোগ্য দানকারী সেফা দানকারী হইলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখন আমরা কি করি মাঝখান দিয়ে তামি মেলাগায় বসে থাকি তাবিজ লাগায় যেটা আমাদের দেশে বলে তাবিজ যেটা হাদিসের বাসায় তামি মা এইটা লাগায় বসে থাকে আর বলি যে তাবিজে কিছু করে না তাবিজে ভালো করে না ভালো করে আল্লাহ কয়েকটা শুধু আমরা উচিলা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছি এইটার মধ্যে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ জড়িত প্রত্যেক বাড়িতে প্রত্যেক ঘরে সব জায়গায় গেলে দেখা যাবে হাতে কোমরে মিনিমাম দুইটা একটা হাতে একটা কোমরে প্রত্যেক মানুষের সাথে আরও বিভিন্ন জায়গায় থাকে গলায় থাকে করে করে মধ্যে দশটা বারোটাও আছে কোন কোন শিশু কোন কোন বাচ্চা তাবিজের ভারে সে আলগাইতে পারতেছে না এইরকম এতগুলো দেওয়া আছে গলার মধ্যে এইটাতে সবাই আক্রান্ত অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান বাকাদ আশা রাখা যে এগুলো ঝুলায় এরকম তামিমা ঝুলায় তাবিজ ঝুলায় সে আল্লাহর সাথে সেরেক করল তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের চাইতে মুফতি আজম বড় মুফতি জমিনে আর কেউ আছে সেই মুক্তি ফতোয়া দিছে সেই মুক্তির ফতোয়ার উপরে এখন আমরা হাত বসাই যে বলি যে না আল্লাহ রসুল এখানে বুঝতে পারেন নাই নাও জুবিল্লা যে এখানে কোরআন দিয়ে দিলে এটা সেরেক হবে না আচ্ছা আল্লাহ রসুল এখানে কোরআনের কথা বলছেন যদি কোরআন দিয়ে তাবিজ লেখা যায় হইতো তাবিজ ব্যবহার করা যাইতো তাহলে নবী সাল্লাম কথাটা বলতেন মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান বেগাইর কোরআন ফাঁকা দাস রাখা যে কেউ যদি কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ লাগায় তাবিজ ব্যবহার করে তাহলে সেরেক করলো রাসুল কথাটা এইভাবে বলতেন কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলাম এখানে কোরআন আর গাইরে কোরআনকে আলাদা করেন নাই বলছেন তামিমা লাগাইলেই ঝুলাইলেই সেটা কোরআন দিয়ে ঝুলাইলেও শের কোরআন বিহীন ঝুলাইলেও শের উন্মুক্ত রেখেছেন অথচ এই শিরকের কবলে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ এখানে এটাকে মধ্যস্থতাকারী ওয়াসেতা বানিয়ে নিয়েছে ওয়াসিলা বানিয়ে নিয়েছে আচ্ছা এরপরে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল কিন্তু আবার বলে এই বিশ্বাস করে যে আমার হুজুর দুনিয়া থেকে চলে গেলেও অবরোধ থেকে আমার হুজুর আমাকে দেখতেছে এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশে বিশ্বাস করে কবরের কাছে গিয়ে বলে আসে যে হুজুর আমাকে একটু দেখে রাখিয়েন হুজুর নিজেকে দেখে রাখতে পারে নাই নিজেকে দেখে রাখার পাওয়ার যদি হুজুরের থাকতো তাহলে হুজুরকে মারা যেত হুজুর নিজেরই তো দেখার সে পাওয়ার পায় নাই আর মানুষ যায় তার কাছে যে আমাকে একটু দেখে রাখিয়েন নতুন একটা গাড়ি কিনছে গাড়িটা নিয়ে যায় যে হুজুর গাড়িটা একটু দেখে রাখিয়েন মানে কোনো জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে গেলে হুজুরে ধরে ফেলবে অ্যাক্সিডেন্ট হতে দিবে না এই জন্য গাড়ি নতুন গাড়ি কিনে হুজুরের কাছে নিয়ে যায় তাও জিন্দা হুজুর না মৃত হুজুরের কাছে 
কারণ মৃত মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের আকিদা হলো যে আল্লাহর অলিরা জীবিত থাকতে যত পাওয়ারফুল থাকে মারা গেলে তাদের পাওয়ার আরো অনেক গুণ বেড়ে যায় কারণ এই রুটটা এখন একটা খাঁচার মধ্যে আটকা আছে এই জন্য এটা এত শক্তিশালী হইতে পারতেছে না মরে গেলে খাঁচা মুক্ত হয়ে গেছে তখন তার পাওয়ার বেড়ে যায় নামজবিল্লাহ এই পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার কারণে জীবিত গুলার চাইতে মৃত মানুষের কাছে মানুষ বেশি যায় দেখবেন জীবিত মানুষের কাছে যত বেশি না যায় জীবিত অলির কাছে যত বেশি না যায় মৃত অলির কাছে বেশি যায় কারণ মৃত অলির পাওয়ার বেড়ে গেছে আর তার উপরে তাওয়াক্কুল করে ওই অলির উপরে মৃত অলির উপরে তাওয়াক্কুল করে বসে থাকে যে আমি যে কোনো জায়গায় বিপদে পড়লে ওই অলি দেখবে এই জন্য বিপদে পড়ে ডাক দেয় ইয়া গাউসুল আজম এরকম ডাক দেয় গাউসুল আজম তাকে রক্ষা করবে ইয়া আলী এ কথা বলে ডাক দেয় বিভিন্ন রকম নাম ধরে ধরে এরকম ডাক দেওয়া হয় এই দেশের স্বনামধন্য একজন ফিস সাহেব একদিন বলছেন যে তিনি ফিলিস্তিন গেছেন তিনি জেরু জালামে গিয়ে তিনি মসজিদে আকসায় নামাজ পড়ছেন তো তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন তো মসজিদে আকসার ইমাম তাকে বলতেছেন যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক মানুষ দেখছি যে এখানে মসজিদে আকসা আসছেন বাইতুল মোকাদ্দাসে আসছেন এক ওয়াক্তের বেশি কেউ নামাজ পড়ে নাই কিন্তু আপনাদেরকে দেখলাম আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত পড়তেন আজকে সকালে ফজর থেকে আসা পর্যন্ত আপনারা কোথা থেকে আসছেন কোন দেশের মানুষ এত সাহস আপনাদের কারণ এখানে রাত দিন গোলাগুলি মারামারি চারিদিকে আওয়াজ শোনা যায় এই ভয়ে তো মানুষ এক ওয়াক্ত পড়ে চলে যায় আপনারা তো পাঁচ ওয়াক্ত পড়লেন এখানে তো তখন ওই বাংলাদেশের এই ফির সাহেব বলতেছেন যে আপনারা তো মসজিদে আকসার ইমামকে বলতেছেন যে আপনারা চিনতে পারেন নাই আমরা বাংলাদেশের অমুক জায়গার গাউসুল আজমের লোক আমরা এখানে মসজিদে আকসা এসছি আমাদের গাউসুল আজম দেখে আসেন আমাদেরকে আমাদের আমরা এখানে কোনো বিপদে পড়লে আমাদেরকে ওই গাউসুল আজম রক্ষা করবে না আমি এই চিন্তা চেতনায় উনি একা না এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আছে ও আমরা অমুক দরবারের লোক আমরা অমুক হুজুরের লোক মানে আমরা কোনো বিপদ আপদে পড়ার সম্ভাবনা নাই অমুক হুজুরে কবর থেকে দেখে রাখবে তাহলে তাওয়াক্কুলের শির্ক স্পষ্ট শির্ক তাওয়াক্কুল আল্লাহ নেমাল ওয়াকিল এটা আল্লাহর একটা রুববিয়ত আল্লাহর একটা ক্ষমতা এই ক্ষমতাকে তারা ভাগ করে নিয়ে অলিয়া অলিয়াদেরকে নিয়ে দিয়ে শির্কের মধ্যে নিপতিত তাওয়াক্কুলের শির্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের শির্ক তো অহরহ সেজদা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এই সেজদার মধ্যে এই এবাদতটা একমাত্র করতে হয় কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য কিন্তু এই সেজদা আজকে অহরহ আল্লাহ ছাড়াও কত মানুষকে দেওয়া হচ্ছে জীবিত মানুষকেও দেওয়া হচ্ছে মৃত মানুষকেও দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই জীবিত মৃত মানুষকে সেজদা দেওয়া আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে কোরআনে করিমে বলছেন খবরদার চন্দ্রকে সেজদা করিও না সূর্যকে সেজদা করিও না সেজদা করো একমাত্র ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যিনি এই সব মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এখন পৃথিবীতে বা বিশেষ করে আমাদের দেশে আমরা দেখি এক গোলাম আরেক গোলামের সেজদা করে যে সেজদা করতেছে সেও আল্লাহর গোলাম যাকে সেজদা করতেছে সেও আল্লাহর গোলাম এক গোলাম আরেক গোলামের সেজদা করে আল্লাহ বলছেন খবরদার চন্দ্র সূর্য গাছপালা মানুষ যা কিছু আছে এরা সব আমার গোলাম আমার সৃষ্টি সুতরাং খবরদার এক গোলাম আরেক গোলামকে সেজদা করিও না সেজদা করো সব গোলামের যিনি মালিক যিনি খালেক সে আল্লাহ সুবানতলাকে তাহলে আল্লাহ সুবানতলা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা এটা কি শির এই সেজদা বাংলাদেশে রাস্তা ঘাটে পথে ঘাটে সব জায়গায় দেখবেন কবর একটা উঁচু কবর একটা আছে মানুষ সেজদা করতেছে 
তারপরে অনেক ফিস সাহেবেরা সাজদা নেওয়ার জন্য আপনার পা রাখার জন্য বড় গদি বানায় নিছে এটার উপরে পা রাখে মানুষ এসে এসে সাজদা করে নাউজুবিল্লাহ ঈমান হরণকারী সেন্টার বানাইছে কেন্দ্র বানাইছে আবার টিভিতে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় কার কি দরকার চলে আসেন এখানে সব পাওয়া যাবে আমাদের এখানে সব আছে নাউজুবিল্লাহ মানে ঈমান তো হরণ করে করে আবার ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঈমান হরণ করে দাজ্জালের চেয়ে মহা দাজ্জাল মহা ফেতনা তারপরে আপনার মান্নত মানত করা এটা একটা এবাদত এই এবাদতের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু এখন দেখা যায় আমাদের আল্লাহ সুবান ছাড়াও অসংখ্য অলি আউলিয়ার নামে মানত করা হয় বাচ্চা অসুস্থ বাচ্চার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে তখন কয় আল্লাহ আমার ছেলের ডেঙ্গু জ্বরটা ভালো করে দেন আল্লাহ অমুক দরবারে অমুক মাজারে অমুক জায়গায় একটা খাসি দিমু একটা গরু দিমু তারপরে দশ হাজার টাকা দিমু মোমবাতি দিমু আচ্ছা ভালো করবে আল্লাহ আপনি টাকা দিবেন ওই জায়গায় কেন ছাগল দিবেন ওই জায়গায় কেন আল্লাহ ভালো করছে তো আল্লাহকেই দিতে হবে যেহেতু সব কিছুর আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে আমার যত মানব যা দিব এগুলো কাকে দিব একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভালো করতেছেন আল্লাহ দিচ্ছে আরেক জায়গায় আবার যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই যে এখানে দিচ্ছেন কেন কয় শোনো এরা হলো মানে আল্লাহর মোকার রাবিন আল্লাহর নিকটবর্তী মানুষ এরা যদি আল্লাহকে একটু সুপারিশ করে দে বলি দে তা আল্লাহ এদের কথা শুনে মানে মনে হচ্ছে আল্লাহকে আমি সরাসরি যদি বলি আল্লাহ শুনবে না অথচ আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে কত আয়াতে বলছেন যখনই বান্দা আমাকে ডাক দে আমার কাছে দোয়া করে আমি সাথে সাথে সারা দিই মাঝখানে কিছু লাগে না দোয়া করার জন্য আমাকে আমার কাছে ডাকলে যে কোনো বান্দা ডাক দিলে আমি সারা দিই তাহলে আবার ওমা অমুকেরে দিই বলাইতে হবে কেন এজেন্ট ধরতে হবে কেন দালাল ধরতে হবে কেন এই ওয়াসেতা গ্রহণ করা এই মাধ্যম গ্রহণ করা এই মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করা এটা কি শির এই শির্কের কবলে অসংখ্য কোটি কোটি মানুষ তারপরে দোয়া দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত মানে আমার জীবনের মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অসহায় করে দুর্বল করে মানুষের সবসময় একটা না একটা বিপদে পড়বেই একটা না একটা দরকার হবেই পৃথিবীতে কোনো মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং সম্পূর্ণ করে বানান নেই মানুষকে অসহায় করে দুর্বল করে বানানো হয়েছে যখন মানুষ এত দুর্বল তাহলে তার বিভিন্ন সময় অনেক কিছুর দরকার হবে অনেক কিছু তার চাইতে হবে এই চাওয়াটা বান্দা কার কাছে চাইবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া কেন বিশ্রে চলে বলছেন আর দোয়া ও হুয়াল এবাদা দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমেও দোয়াকে এবাদত হিসাবে নির্ধারণ করছেন আল্লাহ পাক প্রথমে দোয়ার ফজিলত বর্ণনা করছেন যে উদ্রুনি আস্তা জিবিলাকুম ওকাল রব্বুকুম উদ্রুনি আস্তা জিবিলাকুম যে তোমরা আমার কাছে দোয়া করো আমি দোয়া কবুল করি সোহান আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এখানে দোয়াটাকে আল্লাহ পাক এবাদাতি ইন্নাল্লাদিনাতি এ এবাদাতি মানে দোয়াই মানে অহংকার করে দোয়া করে না তাহলে দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সমস্ত এবাদতের একমাত্র মালিককে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সর্বপ্রথম যে নির্দেশটা দিয়েছেন সেই নির্দেশটা হলো এবাদতের এবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন কোরআনে কারিমের শুরু থেকে আমরা যদি তেলাবাদ করে আসি আলিফলামিম জালিকাল কিতাবুল আরফি হুদাল মোত্তাকিল এখান থেকে তেলাবাদ করে আসেন আস্তে আস্তে দেখবেন কোনো অর্ডার দেন নাই আল্লাহ পাক কোনো নির্দেশ দেন নাই 
প্রথম শুধু বলছেন মোত্তাখিন কারা মোত্তাখিনের বৈশিষ্ট্য কি তারপরে কাফেরদের কথা বলছেন তারপরে মুনাফিকদের কথা বলছেন তারপরে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সর্বপ্রথম কোরআনে কারিমের শুরুতে প্রথম যে নির্দেশটা আল্লাহ পাক দিয়েছেন সেটা হলো সর্বপ্রথম নির্দেশ হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ উর্বদু রব্বাকুম এবাদত করো কার একমাত্র তোমাদের রবের এরপরে আল্লাহ রবের পরিচয় দিছেন আর সর্বপ্রথম নিষেধ আজ্ঞা যেটা কোরআনে আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন সেটা হলো শির্ক এর পরের আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন সর্বপ্রথম নিষেধ আজ্ঞাটা হলো খবরদার জেনে শুনে আমি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করিও না মানে সর্বপ্রথম নির্দেশ হইল এবাদতের সর্বপ্রথম নিষেধ আজ্ঞা হইল শেরকে আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার আমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানাইও না সেরেক করিও না তাহলে দোয়া এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কোনো কিছু বিপদে পড়লে চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে কিন্তু দেখা যায় মুসলিম এখন আল্লাহর কাছে না আছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে চায় এবং বর্তমানে অনেক জায়গায় লেখা থাকে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে এরকম লেখা থাকে শিরকি কথা যে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবার থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ খালি হাতে ফিরবে না আর যত দরবার আছে সব দরবারে গেলে খালি হাতে খালি পকেটে খালি ইমানে ফিরতে হবে মানে ইমান যেটা নিয়ে গেছেন সেটাও হারাইতে হবে টাকা যেগুলো নিয়ে গেছেন এগুলো হারাইতে হবে তাহলে পকেটও খালি হবে ইমানও খালি হবে কারণ সেখানে ওয়াজ নসিহত তদবির যা চলে সব পকেট খালি করার জন্য মানুষের পকেট কিন্তু খুব সংরক্ষিত মানুষ সহজে কিন্তু পকেট থেকে কিছু বাহির করে না এটা বাহির করানো অনেক কঠিন এটা বাহির করতে হইলে মানুষ দেখবেন ডাকাতে দুললে মানুষ মেরে ফেলায় তাও টাকা পয়সা বের করে না মোবাইল বাইর করে না কিছু দিতে চায় না কিন্তু দেখেন ওই সকল জায়গায় গেলে মানুষ সব দিয়ে দিচ্ছে তাহলে কেন দিচ্ছে ওই বের করার জন্য এই টাকা পয়সা বের করার জন্য প্রথম থেকে শুরু করে এমন এমন বয়ান এমন এমন আলোচনা এমন ওয়াজনসিয়ত তাহলে আপনাকে নরম বানাইতে 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 এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি সব দিয়ে দিবেন তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে সব কিছুর দোয়ার আশ্রয়স্থল দোয়ার মালিক দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কারো কাছে কোনো কিছু চাইলে সেটা কি সে অনেকের সন্তান হয় না ছেলে মেয়ে হচ্ছে না কিছুদিন চেষ্টা করছে আল্লাহর কাছে চাইছে চাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না এখন মনে করে যে মনে হয় আল্লাহ শুনতেছে না আল্লাহ মনে হয় দিবে না নিরাশ হয়ে গেছে এবার চলে গেছে বিভিন্ন জায়গার দরবারে বিভিন্ন জীবিত অলি মৃত অলি তাদের কাছে চলে গেছে গিয়ে তাদের কাছে ছাওয়া শুরু করছে যে আমার ছেলে দরকার আমার মেয়ে দরকার এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের দোয়া কেউ কেউ সরাসরি তাদের কাছে ছাড়ছে কেউ কেউ তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানাইতেছে কেউ কেউ তাদের কাছে সরাসরি তারা বলে যে আল্লাহ সব কিছু কিছু ভান্ডার কিছু খাজানা তারা দিয়ে দিছে তার নিজেরই পাওয়ার আছে এই জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে ছাওয়া লাগবে না তার কাছে ছাইলেই দিয়ে দিতে পারে এই ধরনের কিছু সিরেক আবার কিছু আছে না আল্লাহই দিবে তবে ওনাকে যদি রাজি খুশি করতে পারে তো উনি পাল্টা নিয়ে বসে থাকবে সুযোগ মতো আল্লাহর থেকে পাল্টা সিগনেচার করে ফেলবে কারণ আমি তো ওই সময়টা সুযোগটা পাচ্ছি না কোন সময় যে আল্লাহকে একটু অবসর পাওয়া যাবে না জুবিল্লা সেই সময় যে পাল্টা একটু সিগনেচার করে নিবে তো এটা যদি আমি ওই আল্লাহর অলিকে দায়িত্বটা দিতে পারি তো উনি পাল্টা নিয়ে রাখবে যখন সুযোগ পাবে যেমন আফ্রিকা জঙ্গলে গেল মিটিংয়ে অথবা আকাশে গেল মিটিংয়ে ওই মিটিংয়ের ফাঁকে দিয়ে সিগনেচার করে ফেলবে এই জন্যই 
দেখা গেছে সে বিভিন্ন দরবারে দরবারে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছে তাহলে এই যে বিভিন্ন জায়গায় দোয়া বিভিন্ন জায়গায় চাওয়া এটা কি শেরক এই রকম এগুলো হলো এবাদতের শেরক জবাই জবাই করা কোরবানি করা এটা একটা এবাদত এই জবাই করতে হয় কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে আল্লাহর জন্য জবাই করা এটা এবাদত আচ্ছা এখন যদি আমি আল্লাহর জন্য কোনো গরু ছাগল মহিষ কোনো হালাল এরকম ছোটস্পদ প্রাণী যদি আমি আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা দিই তখন এটা হবে কি এবাদত হজ্জ কারান যেটা হজ্জ কারান হস্ত তিন প্রকার হজ্জ কারান যেটা সেই হজ্জ কারান হইল যে সাথে করে হাদি নিয়ে যাওয়া মানে কোরবানির পশুটা সাথে করে নিয়ে যাওয়া তা এখন তো আমরা বিমানে করে নিতে পারি না এই জন্য বাংলাদেশ থেকে আমরা গরু ছাগল নিয়ে যেতে পারি না যদি নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সাথে করে গরু ছাগল নিয়ে যাওয়াটা এটা একটা এবাদ তাহলে আপনি গরু ছাগল ট্রাকে বরি কোথায় নিয়ে যেতে হবে কোন দিকে বাইতুল্লার দিকে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে যদি রওনা দেন গরু ছাগল নিয়ে এটা একটা এবাদ কিন্তু আপনি যদি গরু ছাগল নিয়ে সেই দিকে রওনা না দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিচ্ছেন ট্রাক ভরে গরু ছাগল নিয়ে অথবা আপনি খুলনার দিকে রওনা দিচ্ছেন বা রাজশাহীর দিকে রওনা দিচ্ছেন তখন হবে এটা কি শের অনেকে এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সেরেকগুলো বুঝে না যে গরু ছাগল লই রওনা দেওয়া এটার মধ্যেও সেরেক আছে তো বলে ওই এলাকায় অনেক মানুষ আছে তারা খাওয়ার জন্য আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি অসুবিধে কি ওই এলাকায় কি গরু ছাগল নাই রাজশাহী গরু ছাগল নাই অথবা চট্টগ্রামে গরু ছাগল নাই সেখানে দরকার হইলে খাওয়ার সেখান থেকে কিনে খাবে কিন্তু ঢাকা থেকে যেগুলো নেওয়া হচ্ছে এগুলো বরকতের গরু ছাগল এগুলো মান্যতের গরু ছাগল এগুলো একটা বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নজর নেওয়াকে লক্ষ্য রেখে এগুলো টাকে পরে নেওয়া হচ্ছে এগুলো শের এই জাতীয় অসংখ্য এবাদতের শের তাও তারপরে রুববিয়াতের শের শত শত শের সমাজে প্রচলিত আমরা এবার আসি এই জাতীয় শেরেকগুলো থেকে মুক্ত থাকার বাঁচার উপায় কি আমাদের কথাবার্তায় শেরেক চিন্তা চেতনায় শেরেক যেমন আমরা এখনও এই দেশের মানুষ ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করি এখনও দেখবেন রাশি গণনা করে হাত গণনা করে তারপরে বিভিন্নভাবে মানুষ গণনা করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এগুলা হইল কি শের তারপরে আপনার অলক্ষণে কুলক্ষণে বিশ্বাস এখন ওই দেশের অধিকাংশ মানুষ নব্বই পার্সেন্ট মানুষ অলক্ষণে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে সকালবেলায় বাড়ি থেকে বের হয়েছে একজন একটা খালি কলস নিয়ে যাইতেছে বরবাদ দেখো আমি একটা ভালো কাজ নিয়ে রওনা দিছি আর এই একটা খালি কলস নিয়ে বাড়ি আজকে যাত্রাটাই শেষ এটা সেই কারণ ওই খালি কলসের কি কোনো ক্ষমতা আছে নাকি তারপরে দেখবেন রবিবারে কোথাও বাস বিক্রি করে না রবিবার দিন বাস কিনতে যাবেন কেউ বাস দিবে না কারণ কি রবিবারে কি হয়েছে রবিবারে বাস বিক্রি করলে বাস সব ধ্বংস হয়ে যাবে বাস নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে রবিবারের পাওয়ারে বিশ্বাসী রবিবারের ক্ষমতায় বিশ্বাসী শের তারপরে অনেকে আছে তারকা পূজারি তারকার ক্ষমতায় বিশ্বাসী আমাদের যে বৃষ রাশি মেষ রাশি কুম্ভ রাশি এগুলো এক একটা তারকার নাম তারকা অনুসারে তারকা পূজারিরা এগুলো আবিষ্কার করছে অনেকে এগুলো বিশ্বাসী যে আমার মেষ রাশি মেষ রাশির কি অবস্থা এই মাসে মানুষ দেখে নে যে এই মাসে অবস্থা ভালো না খারাপ তাহলে তারকা পূজারি হয়ে গেছে শের এরকম দেখবেন অলক্ষণে কুলক্ষণে শত শত মানে এক এক পরিবারে কয়েকশো এরকম আকিদা বিশ্বাস আছে তাহলে এই জাতীয় যত রকমের শের আছে এই শেরেকগুলো থেকে বাঁচার উপায় কি আমরা সর্বশেষ আলোচনা আসি যে আমরা এই যে শের্কের সাগরে ডুবে আছি শের্কের কারখানার মধ্যে আছি এগুলো থেকে বাঁচতে হইলে আমাদের কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার প্রথম কথা হল যে এগুলো থেকে বাঁচতে হইলে শেরিক থেকে বাঁচতে হইলে আল্লাহ সুবান তালার কাছে দোয়া করতে হবে এই শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের জন্য 
শেরেক থেকে বাঁচার জন্য সব সময় আল্লাহ সুবহান তালার কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমাকে জানা অজানা কোন ধরনের শিরক যেন আমি না করি সমস্ত প্রকারের শেরেক থেকে আমাকে পানা দিন আমাকে রক্ষা করুন আমাকে বাঁচান নবী সাল্লাহ সাল্লাম সব সময় এই দোয়া শিক্ষা দিতেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও পড়তেন শেরেক থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আউজবিকা মিন আন ও শেরেকা বিহি যে হে আল্লাহ আমি আপনার সাথে শেরেক করে ফেলি এরকম অবস্থা থেকে আমি আপনার কাছে পানা চাই যেটা আমি জানি যেটা আমি জানি না জানা অজানা সমস্ত শেরেক থেকে আপনার কাছে পানা চাই তাহলে আল্লাহর কাছে দর্ণা দিতে হবে আর আল্লাহ সুবান তালার কাছে দর্ণা দিলেই আল্লাহ পাক তাকে সঠিক পথের দিশা দেন আল্লাহ পাক হোসেন আল্লাহদিন জাহাদু ফিনাহ দিয়ান্নাহম সুবুলানা যে ব্যক্তি আমার দিকে চেষ্টা চালায় প্রচেষ্টা করে মোজাহাদা করে আমি তাকে হেদায়তের রাস্তা দেখিয়ে দিই তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি শেরেক থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহর কাছে ধর্ণা দে দোয়া করে আল্লাহ পাক তাকে শেরেক থেকে বাঁচার রাস্তা দেখাই দিবেন এটা হলো এক নম্বর পথ দ্বিতীয় যেটি করতে হবে আল্লাহ সুবান তালার ব্যাপারে চিন্তা চেতনা পরিষ্কার রাখতে হবে মানে আল্লাহকে চিনতে হবে মানে শিরকের অন্যতম একটি কারণ হল আল্লাহ সুবান তালাকে না চিনা আল্লাহর পরিচয়টা সঠিকভাবে না জানা এটা হলো শিরকের একটা কারণ মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ব্যাপারে একজন মানুষের ধারণা পরিষ্কার না থাকা এটা শিরকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহ সুবান তালার ব্যাপারে যদি ধারণা পরিষ্কার হয় তাহলে ওই ব্যক্তি শেরেক করতে পারে আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার না হইলে তখনই শেরেক হয় এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন একাডেমি অসংখ্য জায়গায় বলছেন ওয়ামা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরিহি যে আল্লাহর কি মর্যাদা আল্লাহর কি কদর এটা তারা দুনিয়ার মানুষ নিরূপণ করতে পারে না মানে আল্লাহকে তারা চিনতেই পারে নাই আল্লাহর ক্ষমতায় বুঝতে পারে নাই আল্লাহর ক্ষমতা যদি তারা বুঝতে পারত আল্লাহকে যদি তারা চিনতে পারত তাহলে তারা এই শিরকের মধ্যে নিপতিত হইত না বা আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে শেরেক করত না আল্লাহর এবাদতের মধ্যে শেরেক করত না শেরকের একটা মূল কারণ আল্লাহকে চিনতে না পারা আল্লাহকে বুঝতে না পারা আল্লাহর পরিচয় না জানা এই দেশের অধিকাংশ মুসলিম ভাই বোন এখনো আল্লাহকে চিনে নাই আল্লাহকে জানতে পারে নাই আল্লাহকে যেভাবে জানার দরকার ছিল সেভাবে জানতে পারে নাই এখনো আমরা এই দেশের মুসলিম ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে আল্লাহ কোথায় এটাই জানা না এখনো ক আল্লাহ কোথায় খবরদার এই প্রশ্ন করা যাবে না আল্লাহ কোথায় আবার প্রশ্ন কেন কারণ আল্লাহ আমাদের এই দেশের আকিদা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আকিদা হইল কি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ আকাশে বাতাসে পানিতে সাগরে সব কিছুর সাথে মিশে আছে এই জন্য তারা এই বিশ্বাসের সাথে সাথে বলে যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর কোনো আকার নাই কারণ আল্লাহ সব কিছুর সাথে মিশে আছে তাহলে যে মানুষ আল্লাহ কোথায় এটাই এখনো ঠিক করতে পারে না তা আল্লাহকে সে চিনবে কিভাবে আল্লাহকে জানবে কিভাবে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝবে কিভাবে অথচ সহিব মুসলিমের হাদিস আমরা সবাই জানি এই হাদিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মোয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আসলাম রাদি আল্লাহ তালানুর দাসিকে কি জিজ্ঞাসা করছিলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় তাহলে আল্লাহ কোথায় এটা নবী সাল্লাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করছেন আর এখন বলে যে এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না এটা জিজ্ঞাসা করলে কি হয় খবরদার আল্লাহ কোথায় প্রশ্নই করা যাবে না প্রশ্ন করলে ইমান শেষ হয়ে যাবে অথচ নবী সাল্লাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করছেন ইমান পরীক্ষা করার জন্য জি দাসীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আর দাসী বলছেন ফিসামা তাহলে ওই যুগের দাসে যে মাদ্রাসায় যায় নাই স্কুলে যায় নাই কলেজে যায় নাই ইউনিভার্সিটিতে যায় নাই যে রাখাল যে ছাগল ছড়াইছে 
তার একটা ছাগল বাগে নিয়ে গেছে দেখে উনি মুআবিয়া ইবনে আল হাকাম আসুলাবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে প্রহার করছেন মারছেন সেই দাসী শিখে নিছে যে আল্লাহ আল্লাহু ফিস সামা আল্লাহ আকাশে আল্লাহ উপরে এটা সে শিখে নিছে আর এই দেশে অনেক লেখাপড়া করছেন অনেক শিক্ষিত অনেক জানেন কিন্তু এখনো আল্লাহ কোথায় সেটাই জানা না তাহলে শিরক করবে না তারা কি করবে যে জাতি আল্লাহকে চিনে নাই আল্লাহকে জানে নাই কবরের এক নম্বর প্রশ্ন কি মার রব্বুকা তোমার রবকে তাহলে রবকে জানা রবকে চিনা রবের মারফত রবের পরিচয় এটা হলো এক নম্বর কাজ এজন্য কোরআনে কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাক আলোচনা করেন আল্লাহর পরিচয় মারফত দেখবেন কোরআনে কারীমের প্রত্যেক আয়াতের প্রায় আয়াতের শেষে ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিম ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির প্রত্যেক আয়াতের শেষে শেষে আল্লাহর পরিচয় তারপরে কোরআনের আয়াত কে আয়াত ওয়াল্লাহুল লাজি ওয়াল্লাহুল লাজি যত জায়গা আল্লাজি আছে এখানে দেখবেন যে আল্লাজির পরে অধিকাংশ জায়গায় খালি আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ কে আল্লাহ হলেন তিনি যিনি এই কাজ করেন তাহলে কোরআনে কারীম থেকে যে উম্মা দূরে যে উম্মা কোরআনের সাথে তার নিজের সাথে 144 দ্বারা জারি করছে খবরদার কোরআন বুঝতে যাইও না কোরআন বুঝলে সর্বনাশ কারণ কোরআনে তুমি কি জানো কোরআনে তাফসীর পড়িও না তাফসীরে বসিও না তাফসীর শুনলে তাফসীর পড়লে তুমি গোমরাহ হয়ে যাবে না আমাজ বিল্লাহ কোরআনে কারীমের যারা তাফসীর লিখছেন যারা তাফসীর করছেন তারা কি গোমরাহির জন্য করছেন না হেদায়েতের জন্য করছেন আচ্ছা বলে যে কোরআনের তাফসীর শুনতে হইলে বুঝতে হইলে তোমার কাছে 14 রকমের এলএম লাগবে তোমার কাছে কয় সাবজেক্টের এলএম আছে তুমি যে কোরআনের তাফসীর শোনো তাফসীরে বসো তাফসীর করো মানে মুসলিমকে কোরআন থেকে দূরে রাখা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যে কোরআন শুধু না বুঝে তেলাওয়াত করা হবে কোন আপনি বোঝার দরকার নাই বুঝতে গেলে সমস্যা এটার কারণ হলো এই মুসলিম উম্মাহ যখন কোরআন থেকে দূরে কোরআন বিমুখ তো কোরআন না পড়লে সে আল্লাহর পরিচয় পাবে কোথায় আপনি কোরআন না পড়ে যদি অন্য অন্য বই পড়েন সেখানে কি আল্লাহর পরিচয় পাবেন আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর মারফত পাওয়া যাবে কোরআনে তো কোরআনই জানার চেষ্টা করি না কোরআনে বোঝার চেষ্টা করি না তা আল্লাহর পরিচয় জানব কিভাবে আর আল্লাহর পরিচয় যতক্ষণ আল্লাহর বান্দা জানবে না ততক্ষণ বান্দা শিরক মুক্ত হতে পারবে না কারণ আল্লাহকে না চিনলে শিরক কেমনে হয় আল্লাহর ক্ষমতা কতটুকু এটাই তো সে বুঝবে না আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকার কারণে মানুষ শিরক করে ইদানিং অনেকে প্রশ্ন করে যে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় ভাইরা প্রশ্ন করে যে শেখ নামাজের মধ্যে বাংলায় দোয়া করা যাবে কিনা এই প্রশ্ন শুনছেন না অনেক আসে আমাদের কাছে এই দানে আচ্ছা তো আমি যেটা বুঝতে পারছি যে এই প্রশ্নটা আসার কারণ কি এই প্রশ্নটার কা আসার কারণ আছে কারণ হলো আমাদের ভাইরা চিন্তা করে যে আমি আমার আল্লাহকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি তো আমি তো আরবি ভাষার পণ্ডিত না আরবিতে বলতে পারতেছি না তো আমি যে মনে মনে বলতেছি বা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি এটা যদি তো আল্লাহকে আমি মনে হয় বুঝাইতে পারতেছি না আল্লাহকে ভালো করে বুঝাই দেওয়ার জন্য যদি বাংলায় বলার সুযোগ পাই তাহলে আল্লাহকে আমি ভালো করে ক্লিয়ার করে স্পষ্ট করে আমার সমস্যাটা বুঝাই দিতাম তাহলে এই ধারণা কেন তৈরি হয়েছে এই ধারণাটা তৈরি হওয়ার কারণ আছে কারণ হলো সে বুঝতেছে যে আমি আরবিতে যে দোয়াগুলো করতেছি এই দোয়াগুলোর মধ্যে আমার যা দরকার এই কথাগুলো মনে হয় নাই এই জন্য আল্লাহকে আমার কথাটা বলা দরকার আর বলতে হইলে আরবিতে তো বলতে পারতেছি না বাংলায় হইলে মনের মতো করে সুন্দর করে সাজাই গুছে আল্লাহকে বুঝাই দিতে পারতাম তাহলে মূল কারণ কি আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই আল্লাহকে চিনতে পারে নাই আল্লাহ বা কোরআনে কেমনে বারবার বলছেন আল্লাহ আলিমুম বিদাত সুদূর আল্লাহকে মুখ দিয়ে সব বলতে হয় না অন্তরে চিন্তা করলে হেঁটেও আল্লাহ জানে ভিতরে কি নড়াচড়া করতেছে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন মুখ দিয়ে এখনো বলেন নাই ভিতরে ভিতরে চিন্তা চলতেছে আল্লাহ সেটাও জানি ফেলে তো যে আল্লাহ সেটাও জানি ফেলে সেই আল্লাহরা বোঝানো লাগবে কেন 
কারণ ওই আল্লাহর ব্যাপারে আপনার ধারণা পরিষ্কার হয়নি আরাফার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া আরাফার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া কোনটা বলেন তো দেখি মাশাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই দোয়াটা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সব নবীরা আরাফার ময়দানে আল্লাহর কাছে চাইছি আচ্ছা দোয়াটা কি লা ইলাহ লাহুল মুলকু আল্লাহুল হামদু আহু আল্লাহ আচ্ছা এর মধ্যে কিছু চাওয়া পাওয়ার কিছু আছে আছে আল্লাহ আমার গুণা মাফ করে দেন আল্লাহ আমার এটা দরকার আল্লাহ আমার এটা দরকার আল্লাহ আমার এই দেন সেই দেন কিছু আছে কিছুই নাই আছে কি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের তাওহিদের গুণগান আল্লাহ তাওহিদের ঘোষণা লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের হক কোনো মাহবুদ নাই ওয়াহ লা শারিক আল্লাহ তিনি তাওহিদের অধিকারী তার কোনো শরিক নাই তারপরে লাহুল মুলকু আলাহুল হামদু সমস্ত রাজত্ব তার সমস্ত প্রশংসার মালিক তিনি ওহু আলা কুল্লে সাইন কাদের সব কিছুর উপরে সব জিনিসের উপরে তিনি মহা ক্ষমতাবার দেখেন এখানে কিছু চাওয়ার আছে কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দোয়া তাহলে দোয়া কাকে বলে এখানে শেখানো হয়েছে দোয়া হইল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদের আমি ঘোষণা দিতে থাকবো তাওহিদের স্বীকৃতি দিতে থাকবো আমি শুধু আল্লাহর তাওহিদ ঘোষণা করব জমিনে তাওহিদের দাওয়াত দেব এটাই দোয়া আল্লাহ সুবান জানেন আমার কি কি দরকার আমার সে আল্লাহ বেশি জানেন আমার কি দরকার এটা আমি নিজের তার নিজে যতটুকু না বেশি জানি তার থেকে বেশি জানেন আল্লাহ সুবান কারণ আমার যে শরীরটা চলতেছে কত রকমের জিনিস দিয়ে কত উপাদান দিয়ে চলতেছে আমি নামও জানি না কিন্তু আমার আল্লাহ সুবান সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন তাহলে আমার কি কি দরকার আমার থেকে আমার আল্লাহ বেশি জানেন তাহলে আমি অসুস্থ আমার এখন সুস্থ হওয়া দরকার এটা আমি না যত বেশি জানি আমার থেকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আরো বেশি জানেন তাহলে এই যে আল্লাহর ব্যাপারে যদি ধারণা পরিষ্কার না হয় তাহলে আপনি মনে করবেন যে মনে হয় আমার এগুলো দোয়া হইতেছে না এই জন্য বাংলা বলা দরকার ঠিক এই আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে যত সেরেক আছে আপনি দেখবেন সব সেরেকের মূল কারণ আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন এবাদত কবুল করার জন্য মাধ্যম ধরতে বলেন নাই বলছেন কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ভাই বোন বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হইলে পাইতে হইলে ধরতে হইলে মাধ্যম লাগবে এটা বিশ্বাস করে না অথচ কোরআন এবং সুন্না যদি আমরা দেখ পড়াশোনা করি স্টাডি করি দেখব আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হইলে পাইতে হইলে কোনো মাধ্যম ধরার কোনো দরকার নাই কিন্তু এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে মাধ্যম ধরা লাগে এবং এটার জন্য একটা দলিলও আছে দেখবেন এই দলিলটা সবার মুখে মুখে সবাই জানে যে লোক কিছু জানে না হেও জানে দলিলটা কি এই আয়াতটা দেখবেন এই দেশের মূর্খ মানুষও জানে বলে যে উসিলা ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না আল্লাহকে পাইতে হইলে উসিলা লাগবো তারপরে আপনি আল্লাহর কাছ আল্লাহর মোকার রাবিন হইতে হইলে নিকটবর্তী হইতে হইলে উসিলা লাগবে না হয় আপনি আল্লাহকে পাবেন না অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে মাধ্যম লাগবে এই আয়াতে কারি মেটার অপব্যাখ্যা করা হয় ওয়াপ্তাগু ইলাই হেল ওয়াসিলার অপব্যাখ্যা মিথ্যা ব্যাখ্যা যে মনে হয় যে ওয়াসিলাটা বাংলা কোরআনের সব আরবি এই জায়গাটা কি বাংলা মানে ওই ওই গল্পের মতো যে একজন সৌদি আরব গেছে যাই মায়ের কাছে ফোন করছে যে আম্মা যে কোন দেশে আসলাম সব খালি আরবিতে কথা বলে একটা জিনিস পাইছি বাংলায় কি পাইছি আজান আজানটা পাইছি এই দেশে বাংলায় কারণ বাংলাদেশে যেভাবে আজান দে এখানেও দেখা যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে আজান দে এটা বাংলা তো এই দেশের মানুষ মনে করছে যে কোরআন স্পুরাটা আরবি তবে একটা পাই গেছি বাংলা কোরআনে 
বাংলা একটা অংশ আছে কোনটা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা এটার তাফসিরও বোঝা লাগে না ব্যাখ্যাও বোঝা লাগে না এটা যে পড়ে সেই বুঝে কারণ আল্লাহ বলছে ওয়াসিলা তালাশ করো মানে এই ওয়াসিলা শব্দটা আছে আরবি এটাই ভুলে গেছে তো তারা মনে করে বাংলায় ওয়াসিলা মানে হলো মাধ্যম বাস ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা মানে মাধ্যম দত্তে বলছেন অথচ এই শব্দটা আরবি এটা তো বাংলা না কোরআনের শব্দ কি আরবি আরবিতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম না আরবিতে ওয়াসিলা মানে আল কোরবা কোরবা মানে নিকটবর্তী হওয়া নৈকট্য লাভ করা আরবিতে বলা হয় এটাকে ওয়াসিলা এটা বাংলা ওয়াসিলা না বাংলা উর্দু ফার্সি হিন্দি এগুলাতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম কিন্তু আরবিতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম না আরবিতে ওয়াসিলা মানে আল কোরবা আল্লাহ ফাক এখানে বলছেন ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা মানে ওয়াতলুবু ইলাইহিল কোরবা বিত আতিল্লাহি আজ্জাওয়াজাল্লাহ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা নৈকট্য কামনা করা এটাকে আল্লাহ বলছেন ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা মুফাসসির একরাম বলেন এখানে আল্লাহ পাক প্রথম বলছেন এত্তাকুল্লাহ তারপরে বলছেন ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা এত্তাকুল্লাহ মানে ফরজ এবাদত যা আছে এগুলো করো হারাম থেকে বিরত থাকো এটা হইল তাকোয়া এরপর আল্লাহ বলছেন শুধু এতটুকু করে বসে থাকিও না ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা বেশি বেশি নফল এবাদত করবা মানে রমজান মাসের রোজা রেখে সিয়াম পালন করে বসে থাকিও না রমাদানের পরেও সিয়াম পালন করবা সারা বছর করবা প্রতি মাসে তিন দিন সোমবার বৃহস্পতিবার আরো যত সন্না যতগুলো সিয়াম আছে এগুলো পালন করবে এটা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাত আদায় করে বসে থাকিও না এরপরে রাত্রে কেয়াম লাইল আদায় করো তারপরে সলাত দোহা আদায় করো আরও নফল সলাতগুলো বেশি বেশি আদায় করো এটা হলো ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা জাকাত আদায় করে বছরে একবার বসে থাকিও না এরপরে বেশি বেশি সদাকা করো নফল সদাকা করো এটা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা কিন্তু এটাকে আমাদের দেশের মানুষ বুঝে গেছে কি মাধ্যম ধরতে হবে ওসিলা ধরতে হবে বাস মাধ্যম ধরার জন্য এবার তারা বিভিন্ন জায়গা জায়গায় ঘুরতেছে যে মাধ্যম লাগবে মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না তাহলে এই যে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি যে আল্লাহ সুবানতালার ক্ষমতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সঠিকভাবে না চিনা এটা হলো শিরকের এক নম্বর কারণ এই জন্য সেরেক মুক্ত হইতে হইলে আল্লাহ সুবানতালার পরিচয় মারে পথ সঠিকভাবে জানতে হবে আল্লাহর আকার আছে কি নাই এটা স্পষ্ট হইতে হবে আকার থাকলে এটা কেমন কেমন বলতে মানে আল্লাহর আকারের কি কোনো ধরন ব্যাখ্যা করে যাবে কি যাবে না যাবে না আল্লাহ পাক যেভাবে বলছেন সেইভাবে ইমান আনতে হবে যে শুধু আল্লাহ বলছেন আল্লাহর হাতের কথা বাস আল্লাহর হাত কেমন আল্লাহই জানেন আমরা জানি না আল্লাহ পাক বলছেন এই জন্য আমরা ইমান আনব এটাকে মানে যেভাবে আসছে কোরআন এবং সহি হাদিসে সেভাবে ইমান আনা কোনো প্রকারের ধরন ছাড়া কোনো প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া এখন এই আল্লাহর ব্যাপারে এই চিন্তা চেতনা পরিষ্কার হইতে হবে আল্লাহর কুদরত সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর এলেম সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর দৃষ্টি সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি সব জায়গায় বিরাজমান এই জন্য আমরা এমন কিছু বলি না যেটা আল্লাহ শোনেন না এমন কিছু করতে পারি না যেটা আল্লাহ দেখেন না এমন কোন কার্যক্রম করা সম্ভব না যেটা আল্লাহ সুবানতার এলমে আল্লাহ জানেন না এগুলো সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু আমরা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই এটা হলো শেরকের এক নম্বর তাহলে শেরেক থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে দুই নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পর্কে ধারণা আল্লাহর পরিচয় স্পষ্ট করে জানতে হবে যত বেশি আল্লাহর পরিচয় জানতে পারবো মারে পথ জানতে পারবো তত বেশি শেরেক মুক্ত হওয়া যাবে তিন নম্বর মালা ইকাদের সম্পর্কে ফেরস্তাদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইতে হবে মালাইকা সম্পর্কে কারণ মালাইকা সম্পর্কে ধারণা আকিদা পরিষ্কার না থাকলে শিরকে নিমজ্জিত হওয়া সহজ যুগে যুগে মুশিকেরা মালাইকা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে তারা মনে করে যে এক এক মালাইকা এক এক ফেরস্তা এক একটা ক্ষমতার মালিক নাউজুবিল্লাহ কোনোটাকে সম্পদের মালিক মনে করা হয় কোনোটাকে জ্ঞানের মালিক মনে করা হয় 
কোনটাকে মান সম্মানের মালিক মনে করা হয় এবং এই ফেরেশতাদেরকে মালাইকাদেরকে তারা বানাতুল্লাহ বানাইছে আল্লাহর মেয়ে বানাইছে এজন্য দেখবেন যত দেবতা আছে সব মহিলা দেখছেন না দেখবেন যত দেব দেবী আছে অধিকাংশই নিরানব্বই ভাগে মহিলা এবং এক একটার হাত কয়টা অনেকগুলা কেন হাত অনেকগুলা মানে এক একজন অনেকগুলো পাওয়ারের মালিক এবং এইগুলো ফেরস্তা কেন্দ্রিক মালাইকা কেন্দ্রিক এই শিরকের অবস্থা যে মালাইকাদের ক্ষমতা অর্থাৎ মালাইকাদেরকে আল্লাহ পাক কোনো ক্ষমতা দেন নাই মালাইকাদেরকে আল্লাহ সুবান আল্লাহর কিছু কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন ক্ষমতা দেন নাই আর মানুষকে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দেন নাই ক্ষমতাও দেন নাই মালাইকাদেরকে শুধু দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো ক্ষমতা দেন নাই এই জন্য মালাইকাদের পরিচয় মালাইকাদের উপরে ইমান আনা ইমানের ছয়টা রোকনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোকন আমান তো বিল্লাহি ও মালাইকা তেহি আল্লাহর পরেই কিন্তু মালাইকা তাহলে এই মালাইকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা সেরেক থেকে মুক্তির সেরেক থেকে বাঁচার একটা বড় উপায় চার নম্বর নবী রাসুলদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার করা আম্বিয়া আলহিমুসালামের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকা যে আম্বিয়া আলহিমুসালাম আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা আম্বিয়া আলহিমুসালামের বাসারিয়ত আম্বিয়া আলহিমুসালাম এলমে গায়েব এলমে গায়েবের মালিক কি না আম্বিয়া আলহিমুসালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারবেন কি না এই রকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো নবী রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য নবী রাসুলদের ব্যাপারে আকিদা পরিষ্কার হওয়া এ দেশে অনেক মানুষ নবী রাসুল কেন্দ্রিক আম্বিয়া আলহিমুসালাম কেন্দ্রিক সেরেক করে নবী সাল্লাহ ইসলাম আমাদের দেশে অনেকেই বলেন যে মারা যান নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম জীবিত তাহলে একজন জীবিত মানুষকে দেখেন সাহাবাই কেরাম একজন জীবিত মানুষকে কি করছে গোসল দিছে কাপনের কাপড় পরাইছে কবরও দি ফেলছে জানাজাও পরে ফেলছে জীবিত মানুষের জানাজা হয় জীবিত মানুষের দাপন হয় কিন্তু সাহাবাই কেরাম সব করে ফেলছেন কবরও দি ফেলছেন জীবিত মানুষ কবর দেওয়ার পরেও এখনো মানুষ বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাহ ইসলাম জীবিত আবার খালি জীবিত না নবী সাল্লাম বাংলাদেশে সব সময় আসা যাওয়াও করেন বাংলাদেশে সব সময় আসে বাংলাদেশে বেশি আসেন বাংলাদেশ বেশি পছন্দ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এগুলো নবী সাল্লাহ ইসলামের বেশি পছন্দ এই জন্য এখানে সব সময় আসে এমন কি আমাদের দেশের একজন পীর সাহেব মারা গেছেন ওনার জানাজায়ও হাজির হয়েছে তো আমি সব সময় বলি যে ভাই নবী সাল্লাহ ইসলাম জানাজায় হাজির হয়ে গেছে আপনারা দেখেও ফেলছেন তো নবী সাল্লাহ ইসলামকে ইমামতে করতে দিলেন না কেন কারণ যেই জানা যায় নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসছেন সেই জানা যায় আর কারো ইমামতি করার অধিকার আছে যেখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত সেখানে ইমামতি করবে কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর কেউ কে ইমামতি করতে পারবে সব ইমামতি ক্যান্সেল এখন আপনি দেখছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসছে জানা যায় হাজির হয়েছে আবার আপনি ইমামতিও করছেন কত বড় বিয়াদবি করছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে তারপরে দেখবেন মিলাদ পড়ার সময় চেয়ার বসায় রাখে খালি চেয়ার কেন খালি চেয়ার হয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম এসে এখানে বসবেন নবী সাল্লাহ ইসলাম এসে এখানে বসতেছেন তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম যদি বসেন এখানে এসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যদি আসতে পারেন তা আপনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে কিছু মেহমানদারি করেন কিছু খাওয়ান আমি ওই সবসময় বলি আমার এক মুসল্লি একদিন আমাকে বলতেছেন ও ইমাম সাহেব এই গতকাল নদ্দা বাজারে আল্লাহ রসুলকে দেখছি ঢাকা শহরে নদ্দা বাজারে নবী সাল্লা সাল্লামকে দেখছে আবু বকর রানুকে দেখছে আমি কেউ কেমনে দেখলেন কয় আমি দেখতেছি নবী সাল্লা সাল্লাম আর আবু বকর রানু যাইতেছেন তো আমি দৌড়াই গেছি তো যাই আর পাইনি তা আমি বললাম যে আপনি একটু আমাদের মসজিদে নিয়ে আসতেন আমরা নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে কিছু বয়ান শুনতাম কিছু মেহমানদারি করতাম দেখেন নদ্দা বাজারে নবী সাল্লা সাল্লামকে দেখছে কত বড় শের কি চিন্তা চেতনা তার ভিতরে বিরাজ করতেছে তাহলে আম্বিয়া আলহিমুসালাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে শেরেকের নিমজ্জিত হয় এবং নবী সাল্লাহ ইসলামকে এই উপস্থিত হয় এই আকিদা পোষণ করে দেখবেন যে 
দরুদ পড়তেছে পড়তেছে হঠাৎ করে দাঁড়াই গেছে দাঁড়ায় যায় না কেন দাঁড়াইছেন ভাই নবী সাল্লাম এসে গেছে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছেন তাহলে নবী সাল্লাম সম্পর্কে বা আম্বিয়া আলহিমুসালাম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকলে সেরেক হয় এটা সেরকের একটা কারণ এই জন্য সেরেক থেকে বাঁচতে হলে নবী রাসুলদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইতে হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা যারা সলেহীন বান্দা এই সলেহীন বান্দাদের ব্যাপারে অতি ভক্তি এটা রোধ করা এটা সেরেক থেকে বাঁচার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় মানে আল্লাহর বান্দারা যারা সলেহীন বান্দা দিনদার বান্দা এদেরকে মহব্বত করতে হবে এদেরকে ভালোবাসতে হবে কিন্তু ভালোবাসাটার মধ্যে অতিরঞ্জন করা যাবে না এই অতিরঞ্জনের কারণে সেরেক তৈরি হয় অতিভক্তির কারণে সেরেক তৈরি হয় এবং ওই সলেহীন বান্দাকে অতিরিক্ত ফাওয়ারের মালিক মনে করা যে উনি এবাদত করতে করতে একবারে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে গেছে কাছাকাছি হয়ে গেছে এখন আল্লাহ সুবান তালাকে যা বলে তাই শুনে যা বলে তাই দে এই জাতীয় আকিদা পোষণের কারণে সলেহীন সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে এই শেরকের তৈরি হয় এই জন্য নেক্কার বান্দাদেরকে আমরা মহব্বত করব ভালোবাসব কিন্তু নেক্কার বান্দাদের ব্যাপারে মহব্বতের ভালোবাসার অতিরঞ্জন করা যাবে না অতিরঞ্জন যখনই হবে বেশি বাড়াবাড়ি হবে তখনই সেরেক তৈরি হবে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে অর্থাৎ যার আকিদা পরিষ্কার না যার মানহাস পরিষ্কার না যার চিন্তা চেতনা বিশুদ্ধ না তার সোহবত থেকে দূরে থাকতে হবে তাকে যখনই অন্ধ আনুগত্য করব তখন আমি শেরকের দিকে চলে যাব কারণ সে নিজেই চলতে পারে না নিজেরই রাস্তা অন্ধকার নিজেই তাওহিদ পায় নাই নিজেই শিরকের মধ্যে আছে তার আকিদার মধ্যে সেরেক আছে চিন্তা চেতনা সেরেক আছে তা আমি যদি তার সোহবতে থাকে তাহলে আমার আমাকেও সে শেরকের দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য সেরেক থেকে বাঁচতে হলে যাদের আকিদা বিশুদ্ধ না যাদের চিন্তা চেতনা পরিষ্কার না এ সমস্ত ব্যক্তিদের সোহবত থেকে দূরে থাকতে হবে এ সমস্ত ব্যক্তিদের নৈকট্য থেকে দূরে থাকতে হবে এবাদত সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করা মানে এবাদত সম্পর্কে এবাদত ভালো করে না বুঝা এটাও শেরকের একটা কারণ আমাদের দেশে যারা এই শেরেকগুলো করে এবাদত কেন্দ্রিক এরা এবাদত বুঝে নাই এরা মনে করে যে এগুলো বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিকে যাকে আমি মহব্বত করি যাকে ভালোবাসি তাকেও দেওয়া যায় এগুলো যে এক একটা এবাদত এবং এবাদত যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না এই জ্ঞানটা এই অ্যালেমটা তার নাই এ দেশে যারা সেরেক করে অধিকাংশই জাহালতের কারণে সেরেক করে এলেম না থাকার কারণে মানে এবাদত বুঝে নাই এবাদতের কনসেপ্ট এবাদতের ধারণা তার কাছে ক্লিয়ার না এই জন্য এবাদত সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করা এবাদত কি কোনটা কোনটা এবাদত এই এবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় কি না এই জাতীয় বিষয়গুলো পরিষ্কার করা আর সর্বশেষ যেটা বলবো আমরা যে সেরেক থেকে বাঁচার সেরেক থেকে মুক্ত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হল কবর বা মাইনত এই বিষয়গুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম প্রথম দিকে সাহাবাই কেরামদেরকে কবর জিয়ারত নিষেধ করেছিলেন কবর জিয়ারতে করতে দেন নাই কবরের কাছে যেতে দেন নাই কেন দেন নাই যে কবরের কাছে গেলে তারা কোনো ধরনের সিরিক করতে পারেন তারা কবরবাসের কাছে চাইতে পারেন কবরকে চুম্বন দিতে পারেন কবরকে সম্মান করতে পারেন কবর থেকে বরকত নিতে পারেন এই জাতীয় বিভিন্ন সিরকের সম্ভাবনা ছিল কারণ জাহিলি যুগে কবর কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের সেরেক ছিল এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম কবর জেয়ারত বন্ধই করে দিছেন পরবর্তীতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কোন তো নাহাই তো কুমান জিয়ারতুল কবুরে ইল্লা ফাজুর উহা তোমাদেরকে আমি আগে কবর জিয়ারত সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা জিয়ারত করো তাহলে পরবর্তীতে কবর জিয়ারতের যে অনুমতি আসছে এখানে কবর জিয়ারত হবে দুইটা উদ্দেশ্যে একটা উদ্দেশ্য হইল মাইয়াতের জন্য দোয়া মাইয়াতের জন্য আমি দোয়া মাইয়াত আমার জন্য কিছু করবে সেই উদ্দেশ্যে না বরং মাইয়াতের জন্য আমি দোয়া করব। 
আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা হলো যে ইউদাক্কের হুকুম আল আখেরা আখেরাতের বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে মানে বেশি বেশি কবরের কাছে গেলে কবর জিয়ারত করলে আখেরাতের জিকির বেড়ে যাবে আখেরাতের স্মরণ আমার মধ্যে বেড়ে যাবে এই এই দুইটা কারণে আমি কবর জিয়ারত করব এর বাইরে কবরের কাছে কিছু চাওয়ার জন্য কবরকে সম্মান করার জন্য কবরের সাথে কোনো সম্পর্ক গড়ার জন্য এই জাতীয় কাজগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এই জন্য কবরের উদ্দেশ্য সফর তাও করা যাবে না যে আমি একটা কবর বরকতময় কবর যে ওই কবর জিয়ারত করলে আমি অনেক কিছু লাভ করতে পারি অনেক ফজিলত পাইতে পারি এই উদ্দেশ্য সফরে বের হওয়া যাবে না কবরকে আকর্ষণীয় করার জন্য কবরের উপরে পর্দা টানানো তারপরে কবরকে উঁচু বানানো কবরের উপরে ঘর বাড়ি বানানো একবার প্যান লাগাই দেওয়া মশারি লাগাই দেওয়া একবার সাজাই বিভিন্ন রং বেরঙ্গের কাপড় চাপড় দিয়ে সাজাই দেওয়া তারপরে কবরের উপরে বসা কবরের উপরে লেখা তারপরে কবরের আশেপাশে জিকিরের মজলিস কায়েম করা কবরের আশেপাশে এবাদত জিকির আস্কার করা এই জাতীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা তাহলেই আমরা নিজেদেরকে সেরেক থেকে রক্ষা করতে পারব সম্মানিত ভাই ও বোনেরা তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সায়ক আরও আলোচনা করবেন তা আমি সংক্ষিপ্তভাবে যেই বিষয়টি আলোচনা করেছি এর মূল কথা হইল যে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এবাদত কম করি আর বেশি করি কিন্তু সব সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো অবস্থায় সেরেক করা যাবে না যে সেরেক মুক্ত ইমান নিয়ে আমি কবরে যেতে চাই এটা সব সময় আমি কঠিনভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে অবস্থায় থাকি যেখানে থাকি যে আমি কোন অবস্থায় কোনো প্রকারের সেরেক করব না শিরকের সাথে কোনো সম্পর্ক আমার থাকবে না ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বার বার ঘোষণা দিছেন ওয়ামা আনামিনাল মুশরিকিন ওয়ামা আনামিনাল মুশরিকিন যে আমি শিরকের সাথে জড়িত নাই আমি সেরেক সেরেককে ঘৃণা করি আমি সেরেক থেকে দূরে থাকি ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বারবার এই কথাগুলো ঘোষণা দিয়েছেন এই জন্য সেরেক মুক্ত জীবন সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আমরা সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ আমাকে যতদিন বাঁচায় রাখো ইসলামের উপরে রাখো আর ওমান তাওয়াফাই তাহু মিন্না ফতাওয়াফাহু আলাল ইমান যখন মৃত্যু আসবে আমার মৃত্যুটা যেন ইমানের সাথে হয় সেটাই ইমানটা হবে সেরেক মুক্ত ইমান যে ইমানের সাথে কোনো ধরনের সেরেক থাকবে না এইরকম ইমান নিয়ে যাতে কবরে যেতে পারে তাহলে আমলে ত্রুটি হইলেও আল্লাহ সুবান তালা আমাকে আপনাকে মাপ করে দেওয়ার আশা করা যায় কিন্তু ইমানেই যদি বেজাল থাকে সেরেক নিয়ে যদি যাই তাহলে বরবার আমল অনেক আছে কিন্তু ইমানের মধ্যে সেরেক তাহলে কিন্তু কবরে হাসরে সব জায়গায় কঠিন বিপদ অপেক্ষা করতেছে আর যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম সেরেক থেকে বাঁচার জন্য এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখবো আল্লাহ সবান তালা আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আজকের এই মজলিসকে আল্লাহ সবান তালা কবল ও মঞ্জুর করে নিন এই মজলিসের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়ত পাওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন আল্লাহ পাক সবাইকে দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দিন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু কোনো সমস্যা নেই সবাই তো শুনবে ঠিক আছে
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أمرا كيتو قد جانت شي دكتور إمام حسين كي تني اكتا اكستنسيب آلو چونا قدرت سن شرق روپر شرق روط پتی شرق روپرکاس এবং শিরিক আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে আলটিমেটলি শিরিকের বীজ কোন কোন জায়গাগুলোতে রোপিত হয় সেগুলো কি উৎপাদনের জন্য আমাদের করণীয় কি অনেক আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে জাযাই খায়ের দান করুন এবং আমরা যা শুনেছি তা আমলে পরিণত করা তৌফিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে দান করুন প্রিয় উপস্থিতি ইস্যুটা এত বড় যে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে করা আসলে কঠিন আর কিন্তু দেখতে হলে এটাকে এত পরিচ্ছন্নভাবে এত সহজেই তিনি উপস্থাপন করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার আলেমের মধ্যে আরো বারাকাত দান করুন আমিন শিরক এবং বিদআত এটাকে যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে বলা হয় যে টুইন ব্রাদার্স টুইন ব্রাদার্স বুঝেন নাই জমজ ভাই জমজ ভাই বলেন আর জমজ বোন বলেন এইজন্য এই জমজ ভাই একটা তো আরেকটার সাথে লাগানো দেখতে দুটো কি একই রকম ভাষাও প্রায় একই রকম এক মায়ের পেট থেকে এসেছে অতএব উৎপত্তি স্থল কর্মস্থল এবং তার প্রকাশ ভঙ্গি সবকিছু প্রায় কি একই রকম অতএব এই দুইটাকে ডিফারেনশিয়েট করা এটা অনেক সময় দা ডিফাইনিং লাইন বিটুইন দিস টু ইজ সামটাইমস ব্লার্ড এই দুইটার মাঝে পার্থক্য তৈরি করা খুবই কঠিন হয়ে যায় মাঝে মাঝে এই জন্য শিরিকের আলোচনা করতে গেলে বেদাত চলে আসে বেদাতের আলোচনা করতে গেলে শিরিক চলে আসবেই তারপরেও আমরা ইনশাআল্লাহ কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আপনাদের পাটা ব্যথা হয়ে গেছে কিনা যদি ব্যথা হয়ে যায় তাহলে আপনারা দাঁড়াতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একটু দাঁড়ায় পাটা কোমর ঠিক করে নিতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আর আমাদের সলাতুল ঈশা হচ্ছে পৌনে নয়টায় আমরা আশা করছি পৌনে নয়টা পর্যন্ত আলোচনা করেই মানে আমরা সলাতুল ঈশার একটু আগেই শেষ করে দিচ্ছি তারপরে আমরা সালাতুল ঈশার সাথে দাঁড়িয়ে যাব ইনশাআল্লাহ কি কি বলেন এতক্ষণ ধৈর্য থাকবে আচ্ছা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের ধৈর্যটা বাড়িয়ে দিন আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে দপ্তর তো এখানে আজকে আমাদের অতিথি অতএব অতিথির কাছ থেকে আমাদের আরো একটু বেশি শোনাই দরকার ছিল কিন্তু উনি কেন বন্ধ করে দেন আমি জানি না আমরা যাচ্ছিলাম উনি আরেকটু বলুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার হায়াতের মধ্যে বারাকা দান করুন ফুদাইল বিন আয়াদ রাহিমাহুল্লাহ এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন অনেক বড় আলেম অনেক বড় স্কলার তার জীবনই নিয়ে আলোচনা করলে এখানে ভিন্ন আলোচনা করা লাগে আজকে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের উপস্থিতি অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সিঁড়িতে অনেকে আছেন দোতলা তো ভর্তি নিস্তলা তো ভর্তি দোতলায় অনেক ভাইয়েরা আছেন তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদের এই যে সেন্টার তো তৈরি করা হয়েছে ইন অর্ডার টু ডিসেমিনেট পিওর অ্যান্ড প্রেস্টাইন নলেজ একেবারে পরিপূর্ণভাবে খাঁটি জ্ঞান বিতরণের জন্য এটা এটা এটার নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই উদ্দেশ্য সফল করছেন বলে আমাদের বিশ্বাস এবং সেখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরো বারাকা দান করুন ফুদাইল বিন আয়াত তিনি বলেছেন ইন্না লিল্লাহি ইবাদান ইউহিয়ি বিহিম আল বিলাদ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিছু কিছু বান্দাকে তিনি পাঠান যাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বিভিন্ন জাতির মধ্যে তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে তিনি সাজা মানে বিভিন্ন জাতিকে তিনি সাজাক করেন জাতিকে তিনি কি করেন সজাগ করেন এই জাতিগুলো ছিল ঘুমন্ত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই বান্দাদের মাধ্যমে তাদেরকে তিনি সজাগ করেন ওহুম আসহাবু সুন্নাহ দিস পিপল আর দা ফলোয়ার্স অফ সুন্নাহ এরা কার অনুসারী নাকি বেদাতের অনুসারী তাইলে সুন্নাহ মানুষ কি কি করে জীবন্ত রাখে জীবিত রাখে এবং তাদেরকে সজাগ রাখে অন দা আদার হ্যান্ড বেদাত মানুষ কি ঘুমন্ত রাখে বেদাত মানুষের কি করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ঘুম যিনি ঘুমে যিনি থাকেন তাকে দিকে কিছু করা সম্ভব অতএব একজন জীবি জীবিত এবং জীবন্ত মানুষই বা সজাগ যিনি তিনিই কিছু করতে পারেন আর যিনি সজাগ এবং যারা সজীব আছেন তারা হচ্ছে আসহাবু সুন্নাহ তারা হচ্ছেন কি আসহাবু সুন্নাহ আর আসহাবুল বেদা হচ্ছে সেই সকল লোকেরা যে সকল লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন প্রিয় ভাইরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন এবং বোনেরাও যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বাদা আল ইসলামু গারিবান ওয়া সায়ুদু কামা বাদা ফাতুবা লিল গুরাবাই ইসলাম এসেছে কি অবস্থায় অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের আগমন ঘটেছে কেমন অপরিচিত মোস্ট অফ দা পিপল অফ আরাবিয়া দে রিজেক্টেড ডিনাইড ইসলাম অধিকাংশ লোকই তার ইসলাম কি কি করেছিল ডিনাই করেছে প্রত্যাখ্যান করেছে না এটা অপরিচিত কথা অপরিচিত কাজ এটা আমরা কেন করব ওয়া সায়ুদু কামা বাদা রাসূল ইসলাম বললেন যে এটা আবার ফিরে যাবে তেমন অপরিচিত অবস্থায় অর্থাৎ কোন একটা সময় এটা আবার অপরিচিত হয়ে যাবে ফাতুবা লিল গুরাবাই ওই সময় এই অপরিচিত ইসলামকে যারা অনুসরণ করবে তাদের জন্য কি সুসংবাদ আমার বিশ্বাস আপনারা যারা এখানে আছেন তারা কিন্তু ওই অপরিচিত লোক যাদেরকে অন্যরা সমাজে চেনে না সমাজে তাদের অবস্থাটা হচ্ছে রাসুলাম বলেছেন ক্যান নুজাই মিনাল কাবা ইল তারা হচ্ছে এ গ্রুপ অফ সিলেক্টেড পিপল ফ্রম এমং দা কমিউনিটি তারা হচ্ছে গোটা সমাজে অল্প কয়েকজন লোক গোটা সমাজের অল্প কয়েকজন লোক যাদেরকে গোটা সমাজ থেকে চুজ করা হয়েছে সিলেক্ট করা হয়েছে তাদেরকে গোটা সমাজ থেকে বেছে নিয়ে আসা হয়েছে এই কয়েকটা লোকে হবে কারা যারা আল গোরাবা অপরিচিত অর্থাৎ অপরিচিত সময়ে অপরিচিত ইসলামকে যারা প্র্যাকটিস করবে কারণ ইসলামের যে পরিচিত রূপ আমাদের কাছে আছে এই রূপের মধ্যে অনেক ভেজাল মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে অতএব অপরিচিত রূপটাই আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব কিন্তু আমরা জানি না যে কতটুকু সময় আমরা সেখানে আলোচনা করব করতে পারবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন অনেকগুলো বর্ণনা আছে হাদিসের রাসুল সাল্লাম বলেছেন উনা আসুন তারা কারা সাহাবাইকে আমরা জিজ্ঞেস করলেন মান হুম আল গোরাবা মানিল গোরাবা ও গোরাবা কারা তিনি বললেন উনা আসুন সোয়ালে হুনা ফি উনা আসিন সু ইন ক্যাসিরিন হোয়েন মোস্ট অফ দ্য পিপল উইল বি করাপ্টেড যখন অধিকাংশ লোকে হবে করাপ্ট তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস তাদের আমল এর মধ্যে করাপশন ঢুকে যাবে ওই সময়ে যে সকল লোকেরা পিওর ইসলাম খালেস ইসলাম প্র্যাকটিস করবে ওই লোকেরাই কারা তারাই হচ্ছে অপরিচিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদেরকে অপরিচিত হিসেবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ঘোষণা করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি বাসাল্লাম তিনি বললেন এরা হচ্ছে যখন আল্লাদিনা ইউসলিহুন ইদা ফাসাদান নাসু যখন সকল লোকেরা তারা বিপর্যস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে সেই সময়ে যেই লোকেরা তারা সহি সুন্নার উপর তারা তাদের জীবন যাপন করবে এই লোকেরাই হচ্ছে মূলত কারা তারাই হচ্ছে মূলত গোরাবা গোরাবা এই যাদের ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুসংবাদ প্রদান করলেন আল্লাহ সুফান আমাদেরকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন প্রিয় ভাইরা এমন একটি সমাজে আমরা বসবাস করছি যেই সমাজে পরিস্থিতিটা হলো এরকম যে কয়েকদিন আগে আমি যখন হজের ছিলাম সেই সময় একজন গল্প করছিল যে ওনার এলাকায় কিছু লোক এটা বিশ্বাস করছে আর কি ওনার অফিসে চাকরি করে এইরকম একজন ভদ্রলোকের ব্যাপারে তিনি গল্প বলছিলেন গল্পটা হলো যে উনি যেই পিসাবের বিভিন্ন নিয়তে রেখে আসে এবং কয়েকদিন পরে ওইটা নিয়ে আসে ওইটা তারা পরে ওইটা থেকে আবার একটু পানির মধ্যে দিয়ে ওরা একটু খায় এরকম বিভিন্ন ধরনের কাহিনী তারা করে থাকে এখন ওই রকম যখন দেখলো যে একটা গাছের মধ্যে ওরা বিভিন্ন জিনিস রাখে তখন সাহাবাই কেরামদের মধ্যে কেউ কেউ বলে নিয়া রাসুল্লাহ ওরাও তো একটা গাছ রাখে ওদের একটা গাছ আছে ওই গাছের মধ্যে ওরা বিভিন্ন জিনিস মানত করে রাখে আমাদের যদি এরকম একটা গাছ থাকতো তাহলে তো ভালোই হতো এটা কারা বলছেন বেস্ট জেনারেশন খাইরুল করুনি পারনি মাই জেনারেশন ইজ দ্য বেস্ট জেনারেশন রাসুল ইসলাম বলছেন সেই সময়ের লোকেরাও কিন্তু তারা এটা চেয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তখন বললেন সোহান আল্লাহ তাহলে ঈসা আলাহ সাল্লামের উন্মত আর মুসা আলাহ সাল্লামের উন্মত একই কথা বলেছিল তারা কি বলেছিলেন এ জাল্লানা ইলাহান কামা আলহম আলিহা ওদেরও যেরকম অনেকগুলো গড গডেস দেব দেবী আছে আমাদের জন্য এরকম একটা দেবতা নির্ধারণ করুন না আমাদের জন্যও 
এই রকম একটা দেবতা নির্ধারণ করুন কলা তখন তিনি বললেন ইন্নকুম কৌমুন তাজহালুন আসলে তোমরা জাহেল আসলে তোমরা কি জাহেল সম্প্রদায় তোমরা কি বলো এটা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ইবাদত রেখে তোমরা এগুলো কি বলছো তোমরা এগুলো কি করছো প্রিয় ভাইরা এই রকম প্রবণতা সব সময় যুগ যুগ ধরেই ছিল কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যুগ যুগ ধরে কেমন কিছু বান্দা পাঠিয়েছেন যেই সকল বান্দারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দ্বীন থেকে এই আগাছাগুলোকে মুক্ত করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যুগে যুগে এই রকম বান্দা থেকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যারা এই কাজটি করেছে প্রিয় ভাইরা উম্মুত দারদার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বর্ণনা করছেন আবু দারদা একবার ঘরে আসলেন এবং তিনি খুবই রাগান্বিত আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম মালিক হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ কি হয়েছে তিনি বললেন ওয়াল্লাহি মা আরিফু ফিহিম শাইয়ান ইল্লা মিন আমরি মুহাম্মাদ মিন আমরি মুহাম্মাদিন ইল্লা আন্নাহুম ইউসাল্লুনা জামিআ আমার অবস্থা দেখে তো এমন মনে হয় লোকেরা শুধুমাত্র জামাতে নামাজ পড়া ছাড়া আর একটা কাজও ঠিকমতো করছে না সাহাবায়ে کرامদের ইমিডিয়েট পরের কথা বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু পরের কথাই বলছি সেই সময়ে সাহাবীরা বলছেন মোস্ট অফ দা পিপল মানে হুইচ দে আর ফলোইং ইজ জাস্ট দে আর অ্যাটেন্ডিং দা কনগ্রেগেশন অধিকাংশ লোকেরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দিনের যা পালন করে তা হচ্ছে জামাতে নামাজ আদায় করে আর বাকি জায়গাগুলোতে আমি তো দেখি রাসূলের সুন্নাহর উপরেই তারা নাই এটা যদি 1400 বছর আগে হয় তাহলে 1400 বছর পরে এখন কি আছে সেই জন্য আমাদেরকে উইল হ্যাভ টু রেফার ব্যাক টু দা কোরআন এন্ড দা সুন্নাহ আমাদের একটাই মাত্র পলিসি যদি ইন অর্ডার টু নো দি পিওর ইসলাম প্র্যাকটিস পিওর ইসলাম তাহলে আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাহর কাছে যেতে হবে আমরা এত লম্বা আলোচনা আমরা সূরা আল ফাতিহা এর তাফসীর আলোচনা শুরু করেছিলাম আরো তিন চার সপ্তাহ লাগবে আলোচনা ইনশাআল্লাহ এবং ওইখানে তো আমরা বলেছিলাম যে ওইখানে তাওহীদের ইস্যুটা আলোচনা হবে সেখানে বেদাতের ইস্যুটা লম্বা করে আসবে घरे ग अवस्था देखो सहबीर जुगे कथा अबुमुसा प्रत्येक मानी पाथर दुनिया এগুলো অধিকাংশ হচ্ছে বেদাতির এই কাজগুলো করে বাংলাদেশে একদল আছে ইন্ডিয়া থেকে একদল যায় পাকিস্তান থেকে একদল যায় আর যায় হচ্ছে ইরান থেকে সুবহান আল্লাহ বেদাত কাকে বলে একেবারে আপনি ওইখানে আর কোনো তাওয়াফ করতে পারতেন না মন দিক মনে আপনার তাওয়াফের কোনো কোনো ইয়ে আসবে না দোয়ায় আপনার আসবে না সেখানে যে আপনি একটু দোয়া করবেন অথবা কোরআন তালাত করবেন একটাও আসবে না ওদের চিৎকারে চেঁচামেচি ঠেলায় তিনি বললেন যে আমি একদল লোককে দেখলাম তারা কি করছে হালাকা করছে একজন বলছে বলুন আল্লাহ আকবার আমি জানি না আপনারা গ্রাম অঞ্চলে দেখেছেন কিনা ফজরের নামাজের পরে ইমাম সাহেব তিনি এবার পিছনের দিকে ফিরে বসেন তারপরে তিনি এবার কি পড়েন 
বিভিন্ন ধরনের অনেকে হাসরের সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পড়েন আরো অনেক কিছু পড়েন উনি পড়েন পিছনে মুক্তাদিরা কি আবার মুসল্লিরা আবার তার সাথে সাথে পড়ে এরকম দেখেন না আপনারা এরকম আছে ওই অবস্থা এটা কিন্তু এবাদত দেখেন কিসের সুরতে এবাদতের সুরতে কিন্তু দেখতে তো পুরোটাই এবাদত অন্য কোনো কিছু না বললেন যে এখন তিনি বললেন লোকেরা এবার একশো বার বললো আল্লাহ আকবার এবার তিনি বলছেন হাল্লি লোমি আ তোমরা সকলে মিলে একবার বলো লা ইল একশো বার বলো লা ইলা হিল্লাহ একশোবার কি বলো লা ইলাহ সবাই একশো বার বললো লা ইলাহ ইল্লাহ এবার বলো সাব্বি হোমিয়া একশো বার বলো সুবহান আল্লাহ তারা একশো বার বলছে সুবহান আল্লাহ তখন বললো যে আমি এটা দেখে দেখলাম সেখানে আবু মুসা লাশারি বলছেন আবদুল্লাহ এবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালানুকে আবদুল্লাহ এবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালানু তখন তাকে লক্ষ্য করে আবু মুসাকে বললেন আফালা আমার তাহুম তুমি কি তাদেরকে বলতে পারলে না আই আউদ্দু সাইয়ে আতিহিম তাদের গুণাগুলো গুনুক এই সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ এই তাসবি দিয়ে না গই না তারা কি গুনুক কয়টা গুনা করছে একটা দুইটা তিনটা চারটা দশটা করে গুনা করেছি গুনাগুলো ওদের গোনা দরকার ছিল এবং তুমি তাদেরকে বলে দিত যে আমি গ্যারান্টি আপনাদের যে এইটা করলে আপনাদের কোনো কি হবে না গুনা হবে না না এই যে আপনারা গুনা যে গুনছেন এতে কমপক্ষে আপনাদের কোনো গুনা হবে না তার মানে বিপরীতটাতে কি হবে বোঝার নাই কথা একটু ট্রিকি একটু ট্রিকি প্যাঁচ আছে কথার মধ্যে তুমি কি বলতে পারলে না যে তোমরা এইটা না করে এই যে তাজবির গোটার মধ্যে তোমরা এইটা না করে তোমাদের বরং গুনাগুলো ওই গোটা দিয়ে গণ কয়টা গুনা এই পর্যন্ত করছো তাইলে কমপক্ষে তোমাদের গুনা হতো না ওইটা করলে কি হচ্ছে এই কথা তিনি পরে বলবেন তিনি বলছেন আবু মুসা তুমি এই কথাটা ওকে বলতে পারলে না সুম্মা মাধ অতপর তিনি সেখানে গেলেন মসজিদে তিনি দৌড়ে গেলেন আমরাও তার সাথে গেলাম ওই গোল টেবিল গুলোর ওই যে গোল যে বৈঠক ওই বৈঠকের তার কাছে তিনি আসলেন এবং তাদের সামনে তিনি দাঁড়ালেন ফাকল তিনি বললেন আমি কি দেখছি তোমরা এটা কি করছো তোমরা এটা কি করছো কল রহমান তোমরা তোমাদের গুণাগুলো গণ বরং এগুলো দিয়ে কি করো গুণাগুলো গণ আল্লাহিকম সাই তাইলে আমি আশা করছি যে তোমাদের কমপক্ষে কোনো গুণা হবে না এই কাজটা করলে কমপক্ষে কি হবে না তোমাদের কোনো গুণা হবে না হা উলা তারপরে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি তা তিনি বললেন ওয়াই হাকুম ইয়া উম্মত মোহাম্মদ মা আসরা আহলা কাতাকুম হায় উম্মতে মোহাম্মদ তোমাদের জন্য ধ্বংস দুর্ভোগ তোমাদের ধ্বংস কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল মাত্র কয়েকদিন আগে রাসুল ইসলাম মারা গেলেন আর এখনই তোমরা ধ্বংসের পথে ধাবিত হলে এখনই তোমরা ধ্বংসের পথে ধাবিত হলে হা উলাই আসাবু মুতাওয়া ফিরুন রাসুলের সাহাবিরা এখনো পরিপূর্ণ সর্বত্র তারা বিরাজ করছে দে আর হিউজ ইন নাম্বার তারা সংখ্যা এত বেশি তারপর ওয়াহা হা দিহি সিয়া বহু লাম তাবিল রাসুলের জামা কাপড় তো এখন কি হয় নাই এগুলো এখনো পুরান হয়ে যায় না কয়দিন আগে মাত্র মারা গেল রাসুল ইভেন যে সকল ইউটেন্সিল অর্থাৎ যে সকল বাসন কোষণ তিনি ব্যবহার করতেন এগুলো তো এখনো নষ্ট হয় নাই পুরান হয় না এগুলো এখনো আছে সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ইন্নাকুম লালা উম্মিন হিয়া আহাদা মিন উম্মতি মোহাম্মদ ইন্নাকুম লালা মিল্লিন হিয়া আহাদা মিন মিল্লতি মোহাম্মদ আমার মনে হচ্ছে তোমাদের ভাব দেখে এরকম মনে হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথীদের চেয়েও তোমরা বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত মোহাম্মদ সাল্লাহামের সাথীদের চেয়েও কি তোমরা বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত তোমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় আওয়া মুফতাতি হো বা বা দলালাতিন নাকি তোমরা বেদাতের রাস্তা উন্মুক্ত করলা নাকি তোমরা বেদাতের রাস্তা উন্মুক্ত ভাবখানা দেখে মনে হয় যে তোমরা আরো বেশি মনে হয় হেদায়তের উপর আছো আসলে তো তোমরা কি করেছো বেদাতের দ্বার উন্মুক্ত করেছো কল ওই ইয়া আবা আবদুর রহমান মা আরাধনা ইল্লাল খায়ের বললো আল্লাহর কসম করে বলছি আবু আবদুর রহমান আমরা তো ভালোই চাইছিলাম আমরা তো এবাদতই করতে চাইছিলাম বেদাত তো আমরা করতে চাইনি তখন তিনি বললেন কল ওয়াখামিন মুরি দিল্লিল খায়ের ইলান ইউসুইব কত কত লোক ভালো করতে চায় কিন্তু ভালো তারা করতেই পারে না ভালোর রাস্তায় তারা খুঁজে পায় না ইন্না রাসুল আমাদেরকে বলেছেন একদল লোক তারা কোরআন তালাওয়াত করবে কিন্তু এই হলকের নিষ পর্যন্ত যাবে না 
কোরআন এত সুর করে তেলাওয়াত করবে আপনি কান্না করতেছেন কিন্তু ওরে আপনি গুলি দিয়ে মারলে ওর চোখ থেকে একটা ফোঁটা পানি বের হবে না না এরকম আছে কি না ওর তেলাওয়াত ওর গলার নিচ থেকে একটুও গলা থেকে একটু নিচের দিকে যায় না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ওয়াইমুল্লাহ লা আদরি আল্লা আকসারাকুম তখন তিনি বললেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি আমার মনে হচ্ছে তোমরা ওদেরই অন্তর্ভুক্ত তোমরা ওই জাতীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত প্রিয় ভাইরা এই সময়ের অবস্থা যদি আমরা বিবেচনা করি তাইলে সেই সাহাবি অর্থাৎ আবু মুসাল আশারি আমাদেরকে দেখলে অথবা আব্দুর আব্দুল্লাহ এবনে মাসুদ আমাদেরকে দেখলে কি বলতেন আমি যাই না যদি তিনি বা তারা যদি আমাদেরকে দেখতেন তাইলে যে তারা আমাদেরকে কি বলতেন এটা আমরা একেবারেই যাই না প্রিয় ভাইরা আমাদেরকে মৌলিকভাবে বোঝা দরকার যে আমরা আসলে এবাদত কি এবং বেদাত কি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে মনে রাখতে হবে যে এবাদত এবং বেদাতের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে এবাদত বেদাতের মধ্যেই মানে বেদাত কি এবাদতের শুরুতেই আসে আপনি মনে করবেন যে না এটা তো এবাদতই যেমন তারা বসে হতো আল্লাহর তাসবিত হালিলি করেছিল কিন্তু এইটা এই কাজটা যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না অনুসারে হয়নি সেই জন্য সেই কাজটি কি হয়ে গিয়েছিল সেই কাজটি বেদাত হয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে মূলত এবাদত এবং বেদাতের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে এই পার্থক্যটা বোঝা দরকার আমরা সেই জায়গাটাতেই মূলত যাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে আমরা বলতে চাই যে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে কি বলেন তো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে কাকে আল্লাহ সুবহান এবং তার রাসুলকে আল্লাহ সুবহান কোরআনে বলেছেন যেই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অনুসরণ করবে তারা কাদের সাথে থাকবে নবীদের সাথে থাকবে সিদ্দিক কারা আবকারা দিয়ে আল্লাহ তালান হো এই ক্যাটাগরির লোকদের সাথে থাকবে সুহাদা সুহাদা তো শহীদ কয়জন কমপক্ষে তো তিনজন একদিকে উমর অন্যদিকে ওসমান এবং তিন নম্বরে কে আলী তিন জনই শহীদ এই শহীদদের দলে তারা থাকবে ওয়াসালেহিন এবং সালফে সাহালিহিনের সাথে থাকবে এবং কাদের সাথে থাকবে সালফে সাহালেহিনদের যেই সকল লোকেরা তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অনুসরণ করে অনুসরণ করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসুলকে আল্লাহ সুফান তারা এই দিনটাকে এমন ভাবে আমাদের জন্য গিফট হিসেবে প্রদান করেছেন যে এই দিনের মধ্যে কোন অপূর্ণতা নাই আছে কোন অপূর্ণতা আল্লাহ সুফান তালা বিদায় হজে এই ঘোষণা দেননি আজ আমি এই দিনটাকে কি করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম এই জন্য এই দিনটা পরিপূর্ণ তিনি করে দেওয়ার পর কোন একজন ব্যক্তি যদি এই দিনের মধ্যে নতুন কোন কিছু ঢুকায় তার মানে হচ্ছে সে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে সে মনে করলো তিনি তার রেসালতের দায়িত্ব পালন করেননি কারণ তিনি পরিপূর্ণ দিন আমাদের কাছে দিয়ে যাননি অথবা তিনি আল্লাহ সুফান উপর তহমত দিলেন যে আল্লাহ সুফান বলেছেন দিনকে পরিপূর্ণ করেছেন আসলে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি দিনকে কি করেননি পরিপূর্ণ করেন নাই দিনের মধ্যে অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল এই জন্য আমরা কিছু ওইখানে কি করছি আমরা কিছু পূর্ণতা সেখানে প্রদান করছি এই সকল ব্যক্তিদের তাদের কার্যকলাপগুলো এমন ধারণা আমাদের মাঝে তৈরি করে এই জন্য আল্লাহ সুফান যে দিনকে দিয়ে গিয়েছেন সেই দিনটা কি পরিপূর্ণ এই দিনটাকেই অনুসরণ করতে হবে এর বাইরে যদি আমরা যাই তাইলে সেটা কি হয়ে যেতে পারে সেটা হয় সেরেক অথবা সেটা কফর অথবা সেটা বেদাত হয়ে যেতে পারে এই দিনের উপর থাকা যেই দিনটি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন অতএব কোন একজন ব্যক্তি যদি এই দিন থেকে বের হয়ে আল্লাহ যা বলেছেন রাসুল যা করেছেন তার বাইরে যদি কোনো কিছু করে এবং তিনি মনে করে আমি তো ভালোই করছি আমি কি খারাপ করছি নাকি এটা যদি কেউ মনে করে তাহলে তার দুটো প্রবলেম প্রথমত প্রবলেম কি সে আল্লাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চায় এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে দায়িত্বহীন সাব্যস্ত করতে চায় কারণ যদি একজন ব্যক্তি সুন্নার উপর না চলে তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি যে হয় সে হচ্ছে শয়তান অর্থাৎ সুন্নার উপর যদি সে না চলে তাহলে বেদাতের উপর চলবে আর একজন ব্যক্তি যদি বেদাত করে তাইলে শয়তান যত খুশি হয় সেরে কেবং কুফর করলে শয়তান তত খুশি হয় না কারণটা কি কারণ হচ্ছে যিনি বেদাত করছেন তিনি কি কুফুর মনে করে বেদাত করছেন সেরেক মনে করে বেদাত করছেন তিনি কি মনে করে বেদাত করছেন এবাদত মনে করে অতএব এইটা থেকে তার জীবনে কোনোদিন 
তাওবা এর কোনো সুযোগ থাকবে না তাওবা সে কখনোই করবে না আর অন দা আদার হ্যান্ড কোন একজন ব্যক্তি যদি শিরক করে এবং কুফরি করে সে কিন্তু ওইখান থেকে বের হয়ে আসার তাওবা করার ওইখান থেকে মুক্তির তার একটা সম্ভাবনা আছে এর জন্য শয়তান যতটা বেশি বেদাতের কারণে খুশি হয় শিরক এবং কুফরির কারণে ততটা খুশি হয় না কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন কোন বেদাত এটা কুফর কোন কোন বেদাত এটা শিরক কোন কোন বেদাত কি এমনিতেই বেদাত কোন কোন বেদাতের বেদাতের বহু স্টেজ আছে বহু স্তর আছে সেই স্তরগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব যতটুকু সময় পাই আল্লাহ সুবহান তো বলেছেন ইয়াউমা তাবিয়াদু উজুহু ওয়া তাসওয়াদু উজুহ সেই দিন আল ইয়াউম ইয়াউম মানে কি আজ ইয়াউম মানে কি এটা কবে কিয়ামত কবে তাইলে কিয়ামত কবে আল্লাহর কাছে কবে আজ আল্লাহর কাছে কবে আজ কিয়ামত ইয়াউম আল ইয়াউমা আজ এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু কাছে কিয়ামত এতটা নিকটবর্তী যেটাকে আপনি অনেক অনেক দূরে মনে করছেন আল্লাহ সুবহানাহু তো বললেন যে আজ সেই দিন কোন একজন ব্যক্তির কিছু কিছু চেহারা কি হবে কালো হবে কোন কোন চেহারা হবে আলোকিত এবং কোন কোন চেহারা হবে কালো এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন তিনি বলেছেন তাবিয়াদু উজুহু আহলি সুন্নাহ ওয়াল ইতিলাফ ওয়া তাসওয়াদু উজুহু আহলুল বিদআতি ওয়াত তাফাররুক সেই দিন যে সকল ব্যক্তিদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা হচ্ছে কারা যারা আহলু সুন্নাহ যারা সুন্নাহ এর অনুসরণ করে আর সেই দিন যে সকল লোকদের চেহারা কালো হবে তারা হচ্ছে বেদাতীদের এটা কোন দিন কিয়ামতের দিন কিয়ামতের দিন যদি চেহারা কালো হয় তাহলে মুক্তির কোনো উপায় আছে মুক্তির কোনো উপায় নাই প্রিয় ভাইরা এই জন্য কোনটা ইবাদত এবং কোনটা বেদাত এটা আমাদেরকে জানতে হবে ইবাদত অথবা সুন্নাহের উপর থাকা এটা মানুষকে মূলত প্রাণ দেয় জীবন দেয় আর বেদাতের উপর থাকলে তার জীবনটা কি অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঈমানের যে জীবন এই জীবনটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় ওই জীবন আর তার সাথে থাকে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আওমান কানা মাহি মাইতান ফা আহইয়াইনাহু ওয়া জাআলনাহু লাহু নূরান ইয়ামশি বিহি ফি যুলুমাতিন নাফ ফি যুলুমাত ফি উদাহরণ কি ওই ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত দুটুকু কখনোই একত্রিত হতে পারে না কাজা আলী কা জুইয়ান আলিল কাফির আমালন এভাবে আমি কাফেরদের জন্য তাদের আমলগুলোকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে দিয়েছি যারা বেদাত করে যারা শেরেক করে আপনি ওকে বলে দেখেন তো ও তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে বলে কি আমি এত এবাদত করছি আমার চেয়ে তুমি বড় আল্লাহ আল্লাহ হয়ে গেছো আমার চেয়ে তুমি বড় দিন জানো আমার চেয়ে বেশি তুমি জানো এরকম কি তারা বলে না আমি কম বুঝি না আল্লাহকে আমি কম চিনি ফাহাস বহু জাহান নাম এই ব্যক্তির জন্য জাহান নামই কি যথেষ্ট আল্লাহ সুবহান তার কথা বললে বরং একজন ব্যক্তির ইমান কি হয় আরো বৃদ্ধি পায় কিন্তু সে আরো অহংকারী হয় তার মধ্যে আরো অহংকার আরো তাজা হয় অহংকার আরো তরো তাজা হয় অহংকার আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে একজন ব্যক্তি যখন এই রকম কোন শেরিকের মধ্যে একজন বেদাতের মধ্যে যখন একজন ব্যক্তি লিপ্ত হয়ে যায় প্রিয় ভাইরা আমরা বলছিলাম আল্লাহ সুবহান তালা মানুষকে যখন যখন আল্লাহ সুবহান তালা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করেন আল্লাহ সুবহান তালা তাকে ইমানের পরীক্ষা দেন আমরাও কিন্তু আমাদের সমাজে এরকম কিছু ইমানের পরীক্ষার মধ্যে আছি এমন কিছু ইমানের পরীক্ষার মধ্যে আছে যে সকল ব্যক্তিরা আহলু সুন্না অর্থাৎ রাসুলের সুন্না অনুসারে তারা চলে আহলু সুন্না ওয়াল জামা যারা কোরআন এবং সুন্না অনুসারে চলে তাদের কিছু সিমটম আছে আর যারা বেদাত অনুসারে চলে তাদের কিছু কি আছে সিমটম আছে যারা কোরআন এবং সুন্না অনুসারে চলে তাদের প্রথম সিমটম হলো কোরআন এবং সুন্নার বাইরে তারা কোনো কথাই শুনতে চায় না কোরআন এবং সুন্নার বাইরে কি কথাই শুনতে চায় না অন্য কোনো কথা হলে তারা সেটা রিজেক্ট করে ডিনাই করে এবং বলে যে না আমরা এই কথা শুনতে চাই না আমরা এসছি কি শোনার জন্য কোরআন এবং সুন্নার জন্য দু নম্বর হচ্ছে তারা যখনই কোনো বিপদে পড়ে তখন তারা ঢুকে যায় কোথায় কোরআন এবং সুন্নায় ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তারহু বলেছেন কোরআনের অবস্থাটা হচ্ছে এরকম যদি আমার উটের রশিও হারিয়ে যায় তাহলে আমার বিশ্বাস আমি কোরআন পড়লে ওটা খুঁজে পাবো মানে কোরআনের মধ্যে ওর দিক নির্দেশন আমি পাবো যে ওইটা কোথায় আছে এইটা হচ্ছে সাহাবাই কারাম রাদি আল্লাহ তালান হোম অথবা সালফে সালিহিন কোরআন এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরার দৃষ্টান্ত আমরা দু তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ 
তিন নম্বর যে বিষয়টি তিন নম্বর হচ্ছে তারা ভালোবাসেন কাদেরকে যারা সুন্নার অনুসরণ করে এবং তারা ঘৃণা করেন কাদেরকে যারা সুন্নায়ের বিরোধী আপনি বলবেন কি ব্যাপার ঘৃণার প্রশ্ন আসবে কেন ঘৃণার প্রশ্ন দুই কারণে একটা হচ্ছে আপনি ঘৃণা না করলে তো তাদেরকে ভালোবাসবেন তার সাথে উঠা বসা করবেন তখন কি হবে কিছু ইনফিল্ট্রেশন ইংরেজিতে বলে ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে ওইখান থেকে কিছু আপনার মধ্যে ঢুকে যাবে কিছু ঢুকে যাবে আপনি আপনিও তখন মনে করা শুরু করবেন যে না এটা তো ভালোই এক ভদ্রলোক যাচ্ছিল হচ্ছে আপনার এই একটা বিশাল বড় হাতির পাশে দিয়ে দেখা গেল ছোট্ট একটা গাছের সাথে হাতিকে বাধা হাতিটাকে বাধা বেঁধে রাখা হয়েছে বলল কি ব্যাপার হাতি তুমি এত বড় হাতি ইচ্ছা করলে তো তুমি কি এইটা গাছ তুমি উপরে নিয়ে যেতে পারো এখন হাতি তো আর কথা বলতে পারেন হাতির মালিকের জিজ্ঞেস করলো যে ভাই এত বড় হাতি এই ছোট্ট গাছের সাথে বেঁধে রাখছে ও তো যে কোনো সময় পালিয়ে যেতে পারে বলে না ও কোনো দিনই যাবে না বলে কেন যাবে না বলে ছোটবেলা থেকে আমি ওরে ওই গাছের সাথেই বাইদা রাখতাম অতএব ও ছোটবেলায় যেহেতু এই গাছ এই গাছ আর ভাঙতে পারে না ও মনে করছে ওই শক্তি ওর আসলেই নাই ওই শক্তি কি ওর আসলেই নাই বেদাতিদের সাথে থাকতে সাথে থাকতে আপনি তখন মনে করবেন আবার এটা আবার কিসের বেদাত করুক না একটু সমস্যা কি করুক না একটু এটা সমস্যা কি এটা তো তিনি মনে করতেন যাই হোক আমরা আসলে আমাদের সালাতে সময় হয়ে গিয়েছে আপনারা ইনশাল্লাহ নেক্সট যেটা মঙ্গলবার আসবে সেই মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বেদাতের উপরেও আমাদের আলোচনা আছে এবং সোরা ফাতেহার তাফসির তো চলবেই ফাতেহার সাথে আমরা যেটা ইয়া খানা আবুদ আমাদের মোস্ট প্রবলি এরপর আয়াত মালিকি আমিদ দিন এরপর ইয়া খানা আবুদ আগামী মঙ্গলবার যদি আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করেন এবং আমরা বেঁচে থাকি তাহলে ওই দুই আয়াতের উপর কি হবে তাফসির হবে ইনশাল্লাহ এবং সেখানে আমরা বেদাতের উপর লম্বা আলোচনা করব আপনারা সেদিন ইনশাল্লাহ অবশ্যই জয়েন করবেন সেটা আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ তো আপনারা আমরা আসলে আপনারা অনেকেই এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে আমাদের অনেকেই আজকে পরিপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য আপনাদের নিয়োগ ছিল কিন্তু এর মধ্যে সময় তো অনেক বেশি হয়ে গেছে সেজন্য আমরা আর কন্টিনিউ করছি না ইনশাল্লাহ নেক্সটে আপনারা আসবেন সেটা আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করছি এবং আল্লাহ সুফহান আমাদেরকে সুস্থ রাখুন এই আয়োজন এবং এই আলোচনাকে আল্লাহ সুফহান কবুল করে নিন আদা ওসল্লাহ সুফহান নবীনা মোহাম্মদ আলী ওসাবি আজমাইন সুফহান আবিহামদিক আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাস্তাল ফিরকু আতুবিলাইক